அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நாம பார்க்க போவது ஹியூமன் டெரிஃபிகிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆள் கடத்தலும் குழந்தைகளை குழந்தைகளோட பிரச்சனைகளை எவ்வளவு இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கணும் நம்மிடையே இணைந்திருப்பவர் திருமதி வாமதி ஐஏஎஸ் ரிட்டையர்ட் மேடம் வந்து இன்னைக்கு அவங்க ஆப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் அவங்க இதுல இருக்காங்க சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபினல்ல இருக்காங்க ஆனரபிள் மெம்பரா இருக்கிறாங்க ஸோ நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க ரிட்டையர்ட் ஆனப்ப மேடம் பீகார் கேடர்ல இருந்திருக்காங்க செக்ரட்டரி டு த கவர்மெண்ட் ரேங்க்ல இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆயிருக்காங்க நிறைய சோசியல் சர்வீஸ் இது இருந்திருக்காங்க ரிலேட்டட் வித் சர்வீஸ் அது அதனால அவங்க இந்த சப்ஜெக்ட்ல நமக்கு பேச போறாங்க நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்புகள்ல பேசுறோம் வேறு வேறு ஆளுமைகள் இங்க வந்து பேசுறாங்க அதுல இன்றைக்கு பேச போற படுகிற தலைப்பு நம்ம இது வரைக்கும் பேசல பல விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பல விஷயங்கள் நம்ம மற்றவர்களுக்கு கடத்தும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு உணரப்படாத தலைப்புகள் உணரப்படாத விஷயங்கள் ஈவன் தோ நமக்கு உணர்ந்தா கூட ப பல செய்திகள் நமக்கு தெரிஞ்சா கூட அதுல எந்த அளவுக்கு நாம எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுறோம் எவ்வளவு அளவுக்கு நாம ஆஹ் அதுல ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் பல கேள்விகள் நம்மிடையே இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம நமக்கு பல விஷயங்கள் தெரியும் ஆனா அதை ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணும் போது திருப்பி திருப்பி பல விஷயங்களை பேசும் போது அதனுடைய புரிதல் அதிகமாகும் அந்த புரிதல் வந்து நமக்கு எப்பயுமே வேணும் ஸோ அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு வந்து ஹியூமன் டெரிஃபிகிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளைடேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் இதை பத்தி தான் மேடம் பேச போறாங்க மேடமோட நேரத்தை ஒதுக்கி நம்மளிடையே இணைந்ததற்கு மேடம் ஒரு நன்றி கூறி இந்த இந்த அவை அவர்களுக்கு அளிக்கிறேன் மேடம் <laughs> and mr devendra who has been in touch with me happy to meet so many of you today uh, it's, a, it's a great pleasure a very warm evening wishes to all of you now when the konja tamil and english mix panni pesren ungalku aachayam illa na no problem madam ninge pesla devendra romba strict ah illa tamil nu soltar adanal enak ore bayam கேட்டுலாம் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> அது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி வார்ல நடக்குறதுனால மூணாவது நம்ம ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ஆனா இது வந்து இது எல்ல இந்த ட்ரக் டிராஃபிக்கிங்லயும் இந்த ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் டிராஃபிக்கும் அதோடயும் ஒரு அளவுக்கு மர்ஜ் ஆகி டவுட்டே லாயிரு அதனால இத செப்பரேட்டா பார்க்கணும்ங்கற அவசியமும் இல்ல இது இஸ் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஹீனஸ் கிரைம்ஸ் இன் தி சொசைட்டி இது வந்து என்னன்னா நம்ம நான் வந்து நைன்டீன் எப்படி ஆரம்பிச்சேன்னு முதல்ல நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு பூகம்பமே வந்தது அந்த மாதிரி விஷயங்களே சைக்கலாஜிக்கல் அர்த் குவேக் இட்ஸ் இமோஷனலி வெரி ஷேட்டரிங் ஃபார் மீ 
when i it happened in uh, 1995 la or central social welfare board nu or organization irukku ningala keli pattirupinga prema madam therinjirukom adhaavadhu ella state liyum or state social welfare board nu onnu irukum adhe mari central welfare social board la chennai la anga posting kadicha odne na appa anju varsha chennai la da irundhena pona appuram anga vande ஒரு ப்ரா சைல்ட் ப்ராஸ்டியூஷன் சொல்லி ஒரு இடத்துல நாங்க ப்ராஜெக்ட் இருக்கு மேடம் எல்லாரும் எனக்கு சொன்னாங்க நான் எல்லா ப்ரா பிரீஃபிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு நேரா வந்து பிராத்தலுக்கே போயிட்டேன் வந்த உடனே அங்க போய் பார்த்தோம்னா ஆஹ் ரொம்ப ரொம்பவே ஒரு க மனச கலகர அளவுக்கு உங்க அங்க ஒரு சீன் நமக்கு பாக்குறதுக்கு கிடைச்சிருது அதுல என்னன்னா ஒரு பொண்ணு என்னமா படிச்ச அப்படின்னா நான் வந்து பிஏ ஃபர்ஸ்ட் இயரோ செகண்ட் இயரோ சொல்லிச்சு அப்புறம் என்னன்னா இவ்வளோ தாலி கல்யாணம் ஆயிட்டானா என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்க கொண்டு விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஸோ அத மாதிரி அதுக்கு பக்கத்துலயே ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள் எல்லாம் இருக்கு இவங்க இல்லாம இதே இடத்துல ஏழு வயசு பத்து வயசு ஒன்பது வயசு அதுகளுக்கெல்லாம் ஒன்னும் தெரியல எல்லாரையும் அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிளாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த இந்த ஸ்டடிய வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து நாங்க பார்ப்போம் அப்ப அன்னைக்கு நான் அந்த இடத்த ஒரு பரிதாபமான ஒரு கண்டிஷனை பார்த்த அப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் தூக்கமே ஸ்லீப் ஐ பிகேம் ஸ்லீப்லெஸ் ஸ்லீப்லெஸ் நைட் ஐ குண்ட் டேக் மை ஃபுட் ஐ டின் என்ஜாய் நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எனிபடி இன் மை ஃபேமிலி ஆல்சோ சோ அது வந்து ஒரு என்னன்னா ஒரு பேப்டிசம் பை ஃபயர் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு என்னை கொண்டு விட்டது அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்ல இந்த இந்த விஷயத்த ஓட்டி நிறைய வேலை செய்ப ஒரு ஒரு இட் வாஸ் ஓன்லி த டிவைன் விச் கேவ் மீ சோ மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் இன் திஸ் ஏரியா அண்ட் ஐ கண்டினியூ டு டூ திஸ் ஒர்க் ஈவன் டில் டுடே திஸ் ஒர்க் ஆன் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அது ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் ஆன் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ஆன் சைல்ட் ப்ராஸ்டியூஷன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணி அதுலேருந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ திஸ் all started in mid 90s ipo traffic ni eduthana na enna artham trafficking is buying and selling of girls like as if they are commodities edho or vyaparam pandranga adhula vande eppadi vyaparam pandranga kadathindu porudhu kidnapping abduction adhu or method ipo veetla poi parents alla vande indha ponnu enakku romba burden a irukku pa idhukku padipu varala onnu varala enga school ku anupradhu drop out aayiduchina andha ponna vaangittu poiduru andha ponna enna avanga vande yemaathiruvaanga indha mari na avangalukku vande vela vaangi kudukuren cinema la serren ser vekkuren appuram vande vera vande onnukku vande kalyanam panni panni irukuren idha mari entire country la vera vera vidha kaaranathukka idhu vande indha mari kolandhigala ipo girls nu eduthunna na ஜெனரலா செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் தான் அதிகம் பாய்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா லேபர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் தான் அதிகம் ஆனால் செக்ஷுவல் ஸ்லேவரின் வரும் பொழுது அதாவது கடத்திண்டு போன அப்புறம் அது அதுல வந்து ஒரு வாங்குதல் விற்புதல் அதெல்லாம் இருக்கு பையிங் அண்ட் செல்லிங் அதுதான் கமர்ஷியல் செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் பேரு வென் யூ டூ அ பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஆன் கமர்ஷியல் பிகம்ஸ் அ பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் பிகாஸ் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஆன் monetary considerations by luring by deception by kidnapping they may be faceless but sometimes they will be known to the person veetu vanda amma ta solli kondi kutti peduvanga but thirupo inda varave varad so missing children vandu romba periya vishayam ipo namba vandu paathrom illaya kolandinga missing aagudhu even adults are missing but kolandinga missing aagudhu ingiradhu vandu idu yaarume idu vandu trafficking oda connect pannala na na vela pandrak samayathla இப்ப எனக்கு என்ன துணை இப்ப கல்கட்டால இருந்து ஒரு பொண்ண கடத்திட்டு போறாங்க அந்த பொண்ண வந்து அது எவ்வளவு சின்னதோ அவ்வளவு கொல விலை அதிகம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் சொசைட்டில சின்ன பசங்க தான் வேணும் சின்ன கேர்ள்ஸ் தான் வேணும் இந்த மாதிரி சைஸ் வேணும் அந்த மாதிரி ஃபிகர் வேணும் அந்த மாதிரி மார்க் வேணும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தை வந்து கை மாறிடும் அதை நம்ம அவங்க பின்னாடி போய் பிடிக்கிறோம்னா கூட கை சட்டு 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 மாறி அந்த குழந்தை ஏழு அஞ்சு பிராத்தல் தள்ளி அப்படியே அமுக்கி கூட்டின்னு போயிடுவாங்க உண்மை கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப கல்கட்டால இருந்து கடத்தின் போனா அந்த பொண்ணு வந்து டெல்லிக்கு போய் கான்பூருக்கு போய் கடைசியில பாம்பேல போய் நாங்க வந்து மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் எல்லா என்ஜிஓஸ்க்கும் அனுப்பிச்சு பார்த்தானா அந்த மிஸ்ஸிங் சைல்டு வந்து எங்க கிடைச்சாங்க பாம்பேல கிடைச்சா அதுக்குள்ள அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஷி ஹஸ் 
அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் கேட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்பவே நம்மளுக்கு சொல்றதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் என்னன்னா அவங்கள அடிச்சு அவங்கள கையெல்லாம் பேர்ன் பண்ணி அவங்களுக்கு சிகரெட்ட கொடுத்து சிகரெட் பட்ஸ் எல்லாம் பிரைவேட் பார்ட்ல போட்டு கா இந்த இந்த காரப்படி எல்லாம் வந்து பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல போட்டு பாம்ப வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அவங்கள எப்படியாவது நீ ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ தொலைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அவங்கள கொடூரமான ஒரு இது வந்து அவங்கள்ட்ட பிஹேவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க சாக்லேட் இது இந்த ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுலயே அவங்க வந்து வாழ்க்கை அப்படி லீட் பண்ணி அந்த அந்த குழந்தை கிடைச்ச போது எங்களுக்கு அஞ்சு ஆறு வருஷம் கழிச்சு அந்த குழந்தை கிடைச்சது சோ இப்ப மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் எல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா எடுத்து கூடாது மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன்னா அந்த குழந்தை அது பொன் குழந்தை பிள்ளை குழந்தை அப்படின்னாக்கா எதையோ எக்ஸ்பிளாய்டேஷனுக்கு தான் போயிருக்கு தானா இவங்களை போலீஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எலோ பெலோ பண்ணி போயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தப்பு ஆக்சுவலி அதை வந்து என்டைஸ் பண்ணி எல்லியோர் பண்ணி டிசீவ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கூட்டின் போறது இப்போ செக்ஷுவல் டிராபிக்கிங்னாக்க அது வந்து ப்ராத்தல்ல தான் ஒரு அதாவது நான் மூவிங் அப்படின்னாக்க ப்ராத்தல் ஆனா மத்ததெல்லாம் வந்து இப்போ கார்லயும் சரி பால் என்ன ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் சலூன்ல சரி இல்ல பியர் என்ன பியர் பால் ஏதோ சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்ட்டி எல்லாம் பண்றாங்க இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே நடக்க ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து இப்போ வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிராபிக்கிங் பார்த்தோம்னா ஒண்ணு வந்து டிராபிக்கிங் ஃபார் செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் விச் இஸ் கால் ப்ராஸ்டிடியூஷன் நாங்க எப்போதுமே ப்ராஸ்டிடியூட்னு கூப்பிட மாட்டோம் அது ரொம்ப தப்பான வேர்டு கூப்பிடுனா சில்ட்ரன் இன் ப்ராஸ்டிடியூஷன் ஏன்னா அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அவங்கள ஃபோர்ஸ் எல்லாம் அங்க வச்சிருக்காங்களே தவிர அவங்களா சொந்தமா வரல யாருமே பை கன்சென்ட் வர முடியாது அதுவும் பதினெட்டு வயசு வரையும் குழந்தை வந்து நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கன்சென்ட்டுக்கு வேலிடிட்டி கிடையாது இல்ல அஸ் பர் லா இட் இஸ் ஆப் இனிஷியோ வாய்ட் அப்புறம் லேபர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் நீங்க இந்த கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் இந்த கார்பெட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த சிவகாசி இதெல்லாம் வந்து லேபர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ரெண்டுத்துல என்னன்னா செக்ஷுவல் ஸ்லேவரின்னு வரும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சாய்ஸே இல்லாம நீ இதுதான் பண்ணியானோ இத்தனை பேர் தான் பண்ணியானோ உனக்கு வரத்த பணத்தை இவ்வளவுதான் நீ வச்சுப்ப இவ்வளவு நீ எங்களுக்கு டிராபிகருக்கு கொடுத்துருணும் அப்படின்னு வரும் பொழுது லேபர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷனுக்கும் செக்ஷுவல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷனும் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டுலயுமே லேபர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் அதே மாதிரி லேபர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் பாய்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றாங்களே அங்கேயும் அங்கேயும் பாய்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப செக்ஷுவல் அபியூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க லேபர் லேபர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷனும் பண்றாங்க அதுல ரெண்டுத்துலயும் அந்த மாதிரி வித்தியாசம் இல்லை ஆனா பர்பஸ் ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற விஷயத்துக்காக எக்ஸ்பிளாய் கடத்திட்டு போறது ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வெரி மேஜர் பாயிண்ட் தட் வி ஹாவ் டு கிட் அதனால என்ன இட்ஸ் அ மித் டு சே தட் ஓன்லி கேர்ள்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளாய்ட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ பாய்ஸையும் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றாங்க பாய்ஸ்க்கும் அபியூஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நாங்கள்லாம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை எல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சி என்ஜிஓஸ்க்கு எல்லாம் சப்போர்ட் கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களை எல்லாம் நிறைய பேரை நாங்க ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு ஒரு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அவங்க மாதிரி அந்த மாதிரி என்ஜிஓஸ் ரெஸ்கியூ பண்றது இல்ல அந்த குழந்தை வந்து அங்க நான் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி எதையாவது யார் மூலமாவது எங்கேயாவது ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து அது யாருக்கோ போய் யாருக்கோ போய் எங்கள்ட்ட வந்து இது ஒரு ரேட் மாதிரி பண்ணி அந்த குழந்தைங்களை எல்லாம் ரெஸ்கியூ பண்ண நிறைய பண்றதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்ப அவங்கள்ட்ட எல்லாம் வந்து ஒரு வெளியில வரும்பொழுது அவங்க வந்து எந்த கண்டிஷன்ல இருப்பாங்கன்னு அவங்களால நம்பவே முடியாது அவங்க தினம் வந்து எனக்கு சிகரெட் கொடு எனக்கு இது கொடு அந்த கொடு இதெல்லாம் அங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல ப்ளூ பிலிம்ஸ் எல்லாம் போட்டு இவங்களையே வச்சு ட்ரைனிங் பண்ணி இதுதான் இன்னைக்கு போர்னோகிராபிக் லிட்ரேச்சர் மாதிரி வருது உங்களுக்கு போர்னோகிராஃபின்னா உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப தெரியும் இல்லையா இப்ப சைபர் கிரைம்ஸ் வரும்பொழுது போர்னோகிராஃபி ரொம்ப வரும் ஸோ இந்த குழந்தைங்களை வச்சே போட்டு ட்ரெயின் இதுதான் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி ஆள் இந்த வந்து என்ஆக்ட் பண்ணிட்டு அத வந்து ஒரு ட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இந்த ப அந்த ப பசங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நரம்போ ஒரு ஸ்கின்னோ ஒரு பாடி ஒன்றும் அவங்களுக்கு தெரியாது பாடி எல்லாம் மரத்து போய் பினம்டு இன் தட் கண்டிஷன் ரைட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அவங்கள கொண்டு கொண்டு விட்டுறாங்க இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம மெயினா பார்க்கணும் இது இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் அவுட் இந்த சொசைட்டி இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் வித்இன்
ஆனா அந்த குழந்தைக்கு பிறக்கிறதுக்கு ரைட் லைஃப் இருக்கா கற்பிலேயே அழிச்சு விடுறாங்க அதனால கேர்ள்ஸ் ஆர் பிகம் டிஸ்பென்சபிள் கமோடிட்டி ட்ராப் அவுட் ஸ்கூல்ல இருந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணிடுறது படிக்க வைக்கிறது இல்ல மேல் கொண்டு ஸ்கில் கொடுக்கறது இல்ல சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிடுறது சீக்கிரம் குழந்தை பிறக்கிறது அன்வான்டட் பிரெக்னன்சிஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து மெயினா சோ பாவர்டி இஸ் அ கிரேட் காஸ் ஃபார் வல்னரபிலிட்டி டு டிராபிக்கிங் அதுலயும் கேர்ள்ஸ் ஆர் மோர் வல்னரபிள் டு டிராபிக் திஸ் இஸ் த செகண்ட் பார்ட் சோ இல்லிட்ரஸி Uh, lack of livelihood no education parental neglect uh, all these things uh, contribute to human apro families le nariya sexual abuse nadakkirathu or with idu vandu neenga indha data la nariya velila vandirukku namakku chance kadicha neenga website la poi paakalam 80% varaikum they form fate some form of sexual abuse nu varudha அப்ப ரொம்ப செக்ஷுவல் அபியூஸ் இந்த மாதிரி ரேப் பண்ண குழந்தைங்க எல்லாம் வாய தரக்காம பேரண்ட்ஸும் வெளியே சொல்லாம இருக்கிற கேஸ்லாம் தான் அவங்கள போய் டிராபிக் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க செக்ஷுவல் அபியூஸ் ஆர் தர்ஸ்ட் டு பி டிராபிக் அண்ட் பிராட் இன் டு இப்ப இதுல வந்து நான் சொன்னேன் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் ஈக்வலி வல்லரபிள் டு டிராபிக் ஆனா நான் பார்த்தது என்ன எஜுகேட்டட் அன்எஜுகேட்டட் வித்தியாசம் இல்ல அதுலயும் அந்த பொண்ணை பார்த்தோம் இல்லையா பிஏ படிச்சுட்டு உள்ள வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி ரிச் புவர்னு ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது அந்த ஈவன் வெரி ரிச் கேர்ள்ஸ் ஆர் தேர் வெளியில யாரும் சொல்லிக்கிறது இல்ல அப்ப பிராத்தல் லைஃப் இஸ் அ பிக் ஹெல் இஸ் அ பிக் ஹெல் அப்ப இந்த குழந்தைங்களை வெளியில கொண்டு வந்துட்டு இவங்களை ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொடுக்கணும் சில பேர்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரோமால இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் ஒரு வருஷம் கூட ஆகும் அவங்கள வெளியில கொண்டு வரது இந்த ட்ரோமாலேருந்து கொண்டு வரதுக்கு அதனால பீப்புள் லைக் ஸ்டீஃபன் அண்ட் பிரேமா ஆஃப்டர் ஃபினிஷ் த சைக்காலஜி கேன் ஜாயின் திஸ் குரூப் அண்ட் டூ சம் கவுன்சிலிங் ஒர்க் ஆர் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் தெண்டர் இஸ் அ மெயின் ஃபேக்டர் பட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ சப்ளை ஃபேக்டர் இதில் வந்து புஷ் அண்ட் புல்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புஷ் அண்ட் புல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது மைக்ரேஷன் Uh, for the demand of job livelihood velila varudhu and the, there is also poverty which drives them to come out abdin varumbodhu ivungalukla vandu there is a big uh, reason for 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 getting traffic so push and pull factors so romba important uh, issue in uh, giving up but these are all supply factors demand factors ni kekano there is a play interplay of demand and supply which perpetuates trafficking alle demand enna demand enna na enak vande inda mari ponnu da venum enak short a venum fair a venum inda marb irukano inda mari ka moha irukano inda mari kaal irukano inda mari adu irukano idu irukano na அவங்க கரெக்டா அந்த ப்ரொஃபைல் அந்த குழந்தையோட ஒரு வரவு பிடிச்ச ஒரு ஒரு குழந்தையோட ப்ரொஃபைலையும் அவங்க நெட்ஒர்க் குரூப்ஸ்ல போட்டுருவாங்க அப்போ அந்த இந்த பொண்ணு இன்னைக்கு ரெடி அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து தே வில் ஹாவ் எக்ஸ்பிளாய்ட் தட் சைல்ட் அண்ட் கோ திஸ் இஸ் கால்ட் டிமாண்ட் டுடே இஃப் யூ தேர் ஆர் மெனி பிளேசஸ் வேர் வி ஹாவ் பீன் ஏபிள் டு ஸ்டாப் டிராஃபிக்கிங் இன் மெனி வில்லேஜஸ் பிகாஸ் த கம்யூனிட்டி செட் வி வில் நாட் சப்ளை கேர்ள்ஸ் then you can then what is the problem it is only the demand so the demand na ipo vande namakku main issue and the deal panna vendidu so there is a demand led more demand led that the balance is tipping in favor of demand led trafficking rather than supply led trafficking idu oru idu oru vishayam இன்னொன்னு என்னன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் வந்தது வச்சுங்களேன் இப்ப நமக்கு சுனாமி வந்தது இல்ல ஒடிசால சைக்ளோன் வந்தது உத்தராகண்ட்ல அர்த் வேக் வந்தது கேரளால வந்தது இப்போ வர கோவிட்ல ஃபர்ஸ்ட் அங்க வர அவதார் என்ன தெரியுமா அந்த இடத்துல யார் வராங்க தெரியுமா டிராபிக்கர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்க கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு முன்னாடியே டிராபிக்கர் வந்து அங்க இறங்கிடுவாரு வந்து குழந்தைங்களை எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் கடத்திட்டு போயிடுவாங்க அம்மா அப்பாட்ட சொல்லி போய் சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போவாங்க கல்யாணம் பண்றேன் இது பண்றேன் அது பண்றேன் அவங்களும் விட்டுருவாங்க இல்லைன்னா அந்த குழந்தைய வந்து தெரியாமலே யாருக்கும் தெரியாமலே கடத்திட்டு போவாங்க ஸோ ஜெண்டர் இந்த டிசாஸ்டர்னு வரும்போது இப்ப நம்ம கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல 
அதிக அளவு டிராப் அவுட் ஸ்கூல் டிராப் அவுட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏன்னா ஆன்லைன் லேர்னிங் வரும்பொழுது இந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை படிக்க ஆன்லைனா படிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க என்னன்னா வீட்டுல ஒரு மொபைல் தான் இருக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருந்தானா அது பையன் கையில கொடுப்பாங்க நீ படிடா நீ தான் முன்னுக்கு வரணும் நீ தான் நம்ம வீட்டு உங்க அப்பா மாதிரி நீ தான் எனக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் பிரெட் ஆனர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு கொடுக்கறது இல்ல அம்மாவுக்கும் கிடைக்கிறது இல்ல அந்த டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது ரொம்ப ஏறிட்டு இப்ப முன்னாடி டிராப் அவுட்ஸ் இருந்ததே தவிர இப்ப ஏன் டிராப் அவுட் அதிகமா இருக்குன்னாக்க ஆன்லைன் லேர்னிங் ஹஸ் பீன் மேட் மேண்டேட்ரி இன் மெனி பிளேசஸ் சம் பிளேசஸ் ஓபன் த ஸ்கூல்ஸ் பட் தட் இஸ் ஹேப்பன் திட்ஸ் இஸ் பி வெரி சைக்கிளிக்கல் சில சமயம் க்ளோஸ் பண்றாங்க திருக்குமே தரப்புறாங்க இன்னும் எத்தனை நாள் எப்படி இருக்க போறதோ நமக்கு தெரியாது இதனால நிறைய ஸ்கூல் சில்ட்ரன் எல்லாம் ஸ்கூல்ல இருந்து விலகிட்டாங்க விலகிட்டாங்க இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் வந்து ஐம் சப்போர்ட்டிங் சம் டுவெண்டி கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் இன் என் ஸ்கூல்ல இன் சென்னை ஹை ஸ்கூல் அதுல நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்பது பத்து எட்டு ஒன்பது பத்து அவங்களுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு நான் அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருவேன் அவங்க எஜுகேஷன் முடிக்கட்டும் முடிச்ச அப்புறம் அவங்க பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணி மேல் கொண்டு படிக்கட்டும் அப்படிங்கிற போது நான் வந்து ஸ்கூல் என்ரோல்மெண்ட் குறைய கூடாது டாப் அவுட் குறைய கூடாது ரிட்டன்ஷன் இருக்கணுங்கிற ஒரு அப்செக்டிவ்ல அந்த ஸ்கீம நான் இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த ஸ்கீம நான் வந்து முடிக்கிறதுக்குள்ள நாலு பேர் அந்த ஸ்கூல் நாலு குழந்தைங்க அந்த இடத்துல அதெல்லாம் ஆஃபன்ஸோ இல்ல அம்மா அப்பா அம்மாவும் இருக்காங்க அப்பா சிங்கிள் பேரண்ட் நாலு குழந்தைக்கு ஸ்டைல் மேரேஜ் ஆயிடுது ஸ்கூலுக்கே தெரியாது இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள இந்த மாதிரி இப்ப கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்றாங்க சோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி சீரியஸ் இஷ்யூ இப்ப போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அதாவது தெர் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் லோ ஸ்பெஷல் லோனா ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி இட் இஸ் கால் இம்மாரல் டிராபிக் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் ப்ரிவென்ஷன் தான் இதுல வந்து ப்ராஸ்டிடியூஷன் இஸ் நாட் இல்லீகல் ஆஸ் பர் த லா ஆஃப் த கண்ட்ரி பிலீவ் மீ but trafficking of children has been made a cognizable offense so we have one law adukapra inda delhi la inda nirbayana or ponnu vandu kadathindu poi avala konnu idella paninaanga illaya adukapra vandu justice verma chief justice former chief justice avanga or committee la vandu specific a trafficking definition vandu endha un definition naanga சைன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு அந்த அக்ரிமெண்ட்ல நான் இருக்கும்போது மே டூ தௌசண்ட் லெவன்ல இருந்தே அப்பதான் அதை நாங்க சைன் பண்ணோம் அந்த டெக்லரேஷனா ஆனா நிர்பயாவோட இன்சிடென்ட் நடந்த அப்புறம் தான் டூ தௌசண்ட் தேர்டீன் போர்டீனுக்கு அப்புறம் தான் அந்த யூஎன் டெபினேஷனை நம்ம கிரிமினல் சிஆர்பிசில கொண்டு வந்தாங்க ஸ்பெஷல் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க சோ வி ஹாவ் ஐபிசி லோ பட் வி ஹவ் ஆல்சோ ஹாவ் அன் ஐடிபிஏ விச் இஸ் கால் இம்மாரல் டிராபிக் ப்ரிவென்ஷன் இருந்தது <laughs> அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா லேடிஸ் அரெஸ்ட் தான் யாரு யாரு விட்டுமோ அவங்கள தான் அரெஸ்ட் ஒரு டிராபிக்கர் ஒரு பிம்பு ஒரு ப்ரொக்யூரர் ஒரு ஒருத்தரையும் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப நாங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய கேம்பெயின் ரன் பண்ணி நான் வந்த போது இந்த ஒரு அந்த ஒரு சாப்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ புக்ல ஒரு சாப்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் ஆன் டிராபிக்கிங் அதுல இந்த டேட்டாவோட ஃபார்மேட்டையே மாத்தி இப்போ என்னாச்சு இதுக்கு இடையில ரொம்ப ட்ரைனிங் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் ட்ரைனிங் போலீஸ் ட்ரைனிங் என்ஜிஓ ட்ரைனிங் ஜட்ஜஸ் ட்ரைனிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஹைகோர்ட் ஐ ஹேட் அ ஃபலோக்கியம் வித் எவ்ரி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஆல் தி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் நிறைய கேसेस வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுது அப்ப என்ன 20 கேஸ் 30 கேஸ் ஒரு कंट्रीல 20 கேஸ் 30 கேஸ்னா இத்தனை பேர் ப்ராத்தல்ல இருக்காங்க எப்படி கேஸே வராம இருக்க முடியும் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பாடுபட்டோம் ரொம்ப சண்டை போட்டோம் இப்ப ஓரளவுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்வைசரி அனுப்பிச்சோம் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த செக்ஷன்ல நீங்க யாரையும் அரெஸ்ட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு நான் லாக் அகேன்ஸ்டாவே நாங்க சொன்னோம் ஏன்னா யூ ஆர் விக்டிமைசிங் த விக்டிம்ஸ் இப்ப என்னன்னா அவங்க கொண்டு போய் ஜெயில போடுவாங்க அங்க கொண்ட பணத்தை கொடுப்பாங்க 
பணத்தை கொடுத்தா இந்த கோர்ட்டுக்கு எதிர்க்கா அதே டிராபிக்கர் வந்து அவங்கள பிடிச்சிட்டு திருப்பி உள்ள கூட்டு போயிட்டான் அப்ப என்ன ஆகும் அம்மா உனக்கு இவ்வளவு நான் இவ்வளவு நான் பணம் உனக்கு கொடுத்திருக்கேன் அதனால நீ இன்னும் எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் என்டர்டைன் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு அவங்கள வந்து தே வில் ஜஸ்ட் ஸ்வீஸ் த லைஃப் அண்ட் சோல் அவுட் ஆஃப் தட் சைல்ட் ஆஃப் தட் உமன் யாருமே இது இதுல வந்து வில்லிங்கா வரவே முடியாது செக்ஸ் ஒர்க்கர்னு எங்களுக்குலாம் புதுசா ஒரு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க செக்ஸ் ஒர்க்கர் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னன்னா இதான் எங்களோட லைவ்லிஹுட்டு நாங்க இந்த ஜாப் தான் பண்ண விரும்புறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா யாருமே வந்து இந்த என்ஹெச்ஆர்சி ரிசர்ச் பண்ணினது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் ரிசர்ச்ல அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல ரிசர்ச் அந்த ரிசர்ச்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அப்படின்னா கன்சென்ட் கொடுக்கற கெப்பாசிட்டி கிடையாது அவங்களுக்கு கன்சென்ட் கொடுத்தாலும் அது வேலிட் இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே அவங்கள டிராபிக் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் போது டிராபிக் பண்ணி தான் வந்திருக்காங்க இவங்க ஆனா சொசைட்டில அக்செப்டன்ஸ் இல்ல ஸ்டிக்மா இருக்கு எனக்கு வேற இடத்துல போனா ஐயா இவ ரெண்டின் வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க ப்ராஸ்டிடியூட் யூஸ் பண்றாங்க அங்க போய் எங்களுக்கு வேலை பண்ண முடியல வேலை பண்ணா எங்களுக்கு வந்து எங்களை எல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்டு கேட்ட வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க எங்களை எல்லாம் டிமீனிங்கா பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சரி பேண்ட் ஆயினீங்களே இந்த லைஃப் அம்மா அப்பாவும் கேட்கும் கூப்பிடல என்ன எங்க இருக்கேன்ட்டு அம்மா அப்பாக்கு இங்க இருந்து இந்த பிராத்தல் அப்ப என்னோட பைசா வச்சு லிவிங் ஆஃப் தி அர்னிங்ஸ் ஆஃப் த விக்டம் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மணி ஃப்ரம் தே நோயிங் ஃபுல்லி வெல் தட் ஷீ இஸ் பீங் சப்ஜெக்ட் டு திஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒரு விரக்தி வந்து வேண்டாம் யாருமே வேண்டாம் எங்களுக்கு இந்த தெரியாது ஏதோ வேலை இருக்கு நாங்க பண்ணிட்டு போறோம் அது இவங்க எல்லாம் இப்ப செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப வந்து எங்களெல்லாம் ரொம்ப இந்த டிராபிக்கிங் விஷயத்தே பாதிக்கிறது ஏனாக்க நான் யாருமே பை கன்சென்ட் வரல வராத போது நீங்க வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா இதை நீங்க பண்ணுங்க இதுக்கா நீங்க வந்து இவங்களோட ரைட்ஸ் தனியா கொடுக்கணும்னு கேட்டானா அது தப்பு அப்படின்னு ஒரு ஒரு இப்ப பெரிய கான்ட்ரவர்சி வந்துட்டு இருக்கு அந்த பில் இப்போ இது பண்ண போறாங்க சோ விக்டிமைசேஷன் ஆஃப் விக்டிம்ஸ் இஸ் அனதர் மேஜர் ப்ராப்ளம் அண்ட் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஜெண்டர் இன்சென்சிட்டிவிட்டி மூணாவது கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போச்சுன்னா அங்க வந்து லாயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப தாக்குவாங்க இங்க எங்களுக்கு லாயரே கிடையாது இந்த கவர்மெண்ட்ல ஒரு புவர் ப்ராசிக்யூட்டர் அவருக்கு ஒரு கிட்டா அந்த ஐடிபி ஆக்ட் காப்பி கூட அவர் கையில இருக்காது கான்ஸ்டிடியூஷன் காப்பி கூட அவர் கையில இருக்காது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பணக்காரங்க ஏன்னா டிராபிக் இங்க பழைக்கிறவங்க இதுக்குன்னே ஒரு பேட்டரி ஆஃப் லாயர்ஸ் நிப்பாங்க அந்த குழந்தை என்ன பேசும் என்ன சொல்லும் அந்த குழந்தை சொல்லுமா ஏதாவது வாய திறந்து பேச முடியாது அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஜட்ஜும் அந்த அவருக்கு இன்சென்சிட்டிவா இருப்பாரு ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன சொல்லிருக்கா ரூலிங் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை உங்க முன்னாடி வந்தாக்க டிஃபென்ஸ் லாயருக்கு குழந்தைகிட்ட பேச கூடாது உங்ககிட்ட தான் பேசணும் நீங்க தான் அந்த கொஸ்டின் அந்த குழந்தைக்கு போடணும் அப்படியே அந்த சமயத்துல டிராபிக் எல்லாம் அப்படியே சுத்தி நின்று இருப்பாங்க அவங்க கண்ணும் அவங்களுக்கு காது பார்த்தாலே அந்த குழந்தை பயந்தே போயிடும் அப்போ இன் கேமரா ட்ரயல்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரி எல்லா லாயர்ஸும் அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் என்ன சாரி மெனி ஆஃப் ஜட்ஜஸ் தெம்சல்ஸ் ஆர் நாட் ஃபெமிலியர் வித் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் லா பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடனரி அமௌண்ட் ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டி டு டீல் வித் சச் கேசஸ் நாலேஜ் இருந்தா கூட சென்சிட்டிவிட்டி இல்லைனாக்க பிரயோஜனம் இல்லை அதனால இப்ப என்னன்னா கன்விக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி லோ Conviction again, traffickers are very low. And the, and the law, and this is an organized crime. This is an angle. If you want to take a look at one of them, you can take a look at the name of the other. They are all network. They are all totally network. No one can take a look at the other name. Why do you treat this network? You can treat an organized crime. Trafficking. What is it? What is it? ப்ராபர்ட்டிய வந்து நம்ம கான்பிஸ்கேட் பண்ணலாம் எந்த பில்டிங்ல ப்ராஸ்டிடியூஷன் நடத்துறாங்களோ அந்த பில்டிங்க வந்து நம்ம வந்து இவாக்குவேட் பண்ணி அந்த பில்டிங் வந்து நம்ம சீஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டர் எல்லாம் இந்த இந்த ஆக்டில் இந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாம் இருக்கு ஸோ ஒரு ஆள் டெல்லியில இந்த மாதிரி 
நேபாலில இருந்து குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இங்க வந்து எல்லா டெல்லி ப்ராஸ்டியூஷன் இந்தியா ப்ராஸ்டியூஷன் அவங்க எல்லாம் அனுப்பிச்சு அவங்க குழந்தைகள் எல்லாம் ப்ராசஸ் தான் பயங்கரமா எடுத்து இத்தனை குழந்தைங்க கடைசியில பிடிப்பட்டாரு அப்ப பிடிப்பட்ட போது அவர் என்ன சொன்னாராம் போலீஸ் கிட்ட ஏன்பா இவங்களுக்கு எல்லாம் நான் வேலை கொடுத்தேன் இல்ல இத்தனை பேருக்கு நான் வேலை கொடுத்துருக்கேன் இது என்ன நான் தப்பு பண்ணினேன் நான் ஒண்ணுமே தப்பே பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல கேஸ் நடந்தது அப்ப அவருடைய என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டி அவர் வந்தது ஒரு ஒரு ரூபாயோட வந்தவரு போகும்போது பதினஞ்சு லட்ச கோடி இருந்தது அவர் கையில கம்ப்ளீட்டா கோர்ட் குப்தேஸ்வர் பாண்டே அவர் இதான் ஆயிடுச்சுனாக்க இதை வந்து நம்ம ஒரு but major part of the problem is that we have to be alert we have to be bring up children on a footing of equality or a study pune la pannanga in the study la enna na illa missing girls la boys girls la irukanga ana epdi girls la vandu romba varadhe illa thirumbi varadilla ipo 140 case la missing missing children case la only 20% of the girls come back right but boys come back more in number more and more boys return from after trafficking adu enathnala apdi oru oru research pannanga romba romba oru aalmiyana findings vandadalla enna na indha ponnal la indha payan la solcha sir na vandu ungala payan la nama valaada vekkrom illaya வெளியில போய் விளையாடுப்பா நீ அத்த மரத்த ஏறிட்டுவா எது பண்ணாலும் ஓகே தான் நீ லேட்டா போறியா போய்க்கோ பத்து மணிக்கு வரியாவா ஒரு மணிக்கு வரியாவா அப்படின்னா அவங்களுக்கு வெளியில ராத்திரி போறதுல பயம் இல்ல எதை வேணா நான் விளையாடலாம் எப்படி வேணா விளையாடலாம் கொஞ்சம் எப்படி கொஞ்சம் பைசாவும் சம்பாதிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா இந்த பெண்கள் இந்த வீட்டை விட்டு வெளில போக கூடாது அதிகம் பேசாத ராத்திரி போனா மாட்டிப்ப ராத்திரி எங்க போகாத வெளியில போகாத அதாவது டே டைம் இஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் நைட் டைம் இஸ் ஃபார் அந்த 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 கான்செப்டே ஒரு ஜெண்டர் டிவைடா பண்ணிட்டாங்க சோ இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பையன் என்ன சொன்னா அவனுக்கு எனக்கு ரூட் தெரியும் இந்த பஸ் ரூட் தெரிஞ்சு கொடுத்து நான் கை விட்டு வெளில வந்து ஓடி வந்துட்டேன் பஸ்ல வந்துட்டேன் இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிச்சா எனக்கு வந்து எந்த இடமே எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து பஸ் ரூட் தெரியல பஸ்ஸுக்கு என் கையில பைசா இல்ல அவங்க கிட்ட மாட்டின அப்புறம் எனக்கு வந்து நான் கராட்டை கத்துட்டுதான் வெளில வந்திருப்பேன் கராட்டை கத்துக்கலன்னா அங்கே மாட்டிப்பேன் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது கேர்ள்ஸ் எல்லாம் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் ஆர் நெவர் எவர் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு கெட் தம் பேக் ஒன்ஸ் தே ஆர் அவுட் ஆஃப் யுவர் கிளச்சஸ் தே ஆர் அவுட் யூ கேன் நாட் கெட் தம் வெரி ஈஸிலி இன் சம் கேசஸ் பாய்ஸ் பிகம் அவெல் விச் இஸ் அ குட் திங் பாய்ஸ் ஆர் பீங் ஏ செக்ஷுவலி எக்ஸ்ப்ளைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு நான் வந்து ஏழை முக்கால் ஆயிடுத்துட்டோம் அதனால அதிகம் இது நிறைய இருக்கு கேள்வி கேட்கறத பொறுத்து நான் அதுக்கு மேல் கொண்டு பதில் சொல்றேன் வேற ஏதாவது எனி போக்கஸ் பர்டிகுலர் போக்கஸ் யூ வாண்ட் ஐ வில் ஷேர் மை கன்சர்ன்ஸ் அண்ட் ஒபீனியன்ஸ் வித் யூ மை வியூஸ் தேங்க் யூ Thank you, Madam. Thank you. Actually, in the, in the subject, sense, very sensitive subject. I'm going to talk about this subject. You're going to talk about this subject. It's a good thing. 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 உங்களுடைய உங்களுடைய நேரத்துக்காக எங்களுடைய ஒரு சின்ன கரகோசம் ஒரு கிளாப் பண்ணுவோம் நன்றிகள் மேடம் உங்களோட உங்களோட நேரத்தை பயன்படுத்தி இது ஒரு ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சின்றதை தாண்டி பல பலருக்கு இது பயன்பட வேணும் பலரை சிந்திக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது இன்னும் நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்லை இது இதை ஒவ்வொருத்தரும் பல பேருக்கு இந்த விஷயத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையில இருக்கும் ஆஹ் இன்னும் ப பல பல கிராமங்கள்ல பல இடங்கள்ல மக்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கடமை இருக்குது அப்படின்றது நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா ஒவ்வொருத்தரும் உணர்த்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் மற்றவர்கள் கேள்விகளும் கருத்துக்களும் சொல்லலாம் வாங்க யார் யார் பேசுது உண்மையிலே மனசு வந்து பாதிக்கிற அளவுக்கு இருந்தது சார் நமக்கு எஜுகேட்டட் அண்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்டுல ஒர்க் பண்ண ஆட்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லும் போது புவர் பீப்புள் 
இப்படி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு தூரத்துக்கு நடந்தது அப்படின்றது எல்லாம் உணராதவங்களா தான் இருப்பாங்க கட்டாயம் இந்த செய்திய வந்து மேடம் சொன்ன செய்திகளோட சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சு ஸ்கூல் லெவல்லயே கூட முக்கியமா வந்து கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரனுக்கெல்லாம் இதை வந்து ஒரு அவேர்னஸ் பண்ணணும் இந்த ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினல் இல்லாம வந்து அவங்கள வளர்க்கறதுக்கு அந்த பேரண்ட் அசோசியேஷனுக்கு டீச்சர்ஸ வச்சு அவங்களுக்கு சொல்ல சொல்லணும் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க இந்த மாதிரி ஹியூமன் டிராபிக்கிங் ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு சென்சஸ் படிக்க ஏதாவது நமக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு ஸ்டேட் லெவல்ல சென்ட்ரல் லெவல்ல இருக்குங்களா மேம் அது ஒரு இது கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் வெரி குட் கொஸ்டின் வெரி குட் கொஸ்டின் இது வந்து சென்சஸ் வந்து சென்சஸ்ல இது வராது ஏன்னா சென்சஸ்ல அது அவங்களுடைய பேரமீட்டர்ஸே வேற ஆனா எதுல ஒரு டேட்டா கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் சென்சஸ் விடுங்க ஜென்ரலாவே ஒரு டேட்டா கிடைக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏனாக்க உங்களை பிராத்தல்ல நீங்க எங்க என்ட்ரி பண்ணுவீங்க நீங்க என்ட்ரி பண்ணுவீங்கன்னா முதல்ல குழந்தைங்களை எல்லாம் எடுத்துருவாங்க ஏன்னா இப்ப சைல்ட் டிராபிக்கிங் ஒன்லி இஸ் ஒரு சைல்டு இருக்க கூடாது இப்போ அடல்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருவாங்க சைல்டு இருக்க கூடாது அந்த உள்ள அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுவாங்க சைல்டு இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ வயலேஷன் ஆஃப் லா இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் மூடி மறைக்கிறதுக்கு தானே இருப்பாங்க அதனால எங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து ஒரு ஒரு கிராத்தல்லி இத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த பாப்புலேஷன் மட்டும் ஜென்மத்துக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்ப அவங்க அந்த குழந்தைங்களை இப்ப என்யூமரேஷன் ஃபார் எனி என்யூமரேஷன் மேம் நம்ம லோக்கல் பாடியில இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு போறோம் இந்த மாதிரி ஆல் த ஹவுசஸ் சார் நமக்கு எப்படி ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்டோட இதுல வருதுன்னு போது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தைங்களை இவங்க குழந்தைங்க அந்த மாதிரி எதுவும் போய் சொல்லி அப்படி ஐடென்டிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்கம்மா இங்கதான் இந்த இடத்துல இருந்து வராங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது இந்த பிராத்தல் இந்த குழந்தை இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க யாரோ ஒருத்தர் போவாங்க பொண்ணு மாதிரி போவாங்க போய் எல்லாத்தையும் போட்டு என்னோட குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு போட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப வந்து நீங்க கேக்குற கேள்வி ஆதார் கார்டே கிடையாது ஆதார் கார்டே கிடையாது இந்த இந்த கோவிட்ல வந்து என்ன சொன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் சார் எங்களுக்கு யா கோவிட்ல சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வந்தாச்சு மாஸ்கிங் வந்தாச்சு யாருமே ஒருத்தரும் டிராவலே கிடையாது யாருமே வரல எங்களுக்கு சம்பளமே இல்ல லைவ்லிஹுடே இல்ல இன்கமே இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் சார் சாப்பாடு போட மாட்டேங்கிற புரோத்தல்லாம் ஒதுக்கி வச்சு எங்களுக்கு சாப்பாடு போடாம எங்களை பட்னி கிடக்க வச்சிருக்கீங்க அப்போ இந்த ஒரு குரூப் எல்லாம் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாங்க இது ஒரு வருஷம் முன்னாடி கேஸ் கோவிடுக்கு இடையில நடந்த கேஸ் அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் ஆதார் கார்டு இல்ல ரேஷன் கார்டு இல்ல ரேஷன் கார்டும் கிடையாது ஆதார் கார்டும் கிடையாது என்ன சிட்டிசன் அவங்க கண்ட்ரியோட அவங்க சிட்டிசன்லஸ் பீப்புள் அவங்க அப்போ கோர்ட்ல வந்து ஆர்டர் போட்டாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ரேஷன் கார்டு கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு ஃபுட் சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் ஆர்டர் பண்ண அப்புறம் தான் கிடைச்சிது அப்போ இவங்க வந்து ரேஷன் கார்டு என்ன கேட்பாங்க என்ன ஆதார் கார்டு என்ன கேட்பாங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்து தானே ஆனும் ஹியூமன் பீயிங்னா சாப்பாடு கொடுக்காம இருக்கும் இவங்களை மட்டும் ஒதுக்கி வைப்பீங்களா யூ கேன் எக்ஸ்க்ளூட் தம் so data as in say reliable you can't call it scientific uh, uh, scientific data or rigorously collected data nu kadaikadhu ana ivangaloude quantity kadaikadhe thavara ivangaloude quality of living idu vande case study approach mulama inga nare professors irupanga case study case study approach la indha nhrc vande research pannanga என்ன சார்ஜியும் அதே தான் கேட்டாங்க சார் எங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்கணும் டேட்டா வேணும் டேட்டா வேணும் என்ன மாதிரி நீங்க வந்து இந்த இது மூடி மறைச்சு ஒரு செகண்ட்ல இன்னொரு செகண்ட்ல இன்னொரு புரோத்தல் அனுப்புறாங்க குழந்தைய கொண்டுடுறாங்க ஒண்ணு பண்ண தெரியல எப்படி உங்களுக்கு இந்த இத்தனை கோ இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் முன்னெல்லாம் இம்மோ இம்மோபைலா இருந்தது இப்ப எல்லாம் கார்லயோ இதுலயோ எல்லாம் மூவிங் ஆல்சோ இஸ் தேர் மொபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ தேர் அதனால இந்த விஷயம்லாம் வந்து நமக்கு டேட்டா இன்னைக்கு மாதிரி கிடைக்காது இப்ப நமக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் லேபர் ஆக்ட் எல்லாம் ரொம்ப என்போர்ஸ் பண்ணி இப்ப ஹோட்டல்ல அதுல எல்லாம் வந்து இப்ப நீங்களே பாத்துருப்பீங்க மேம் நமக்கு அந்த மாதிரி குழந்தைங்க முன்னர் மாதிரி வந்து சில்ட்ரன் எல்லாம் இல்லாம தான் நம்ம பாத்துக்கிறோம் முன்ன சூழையில எல்லாம் வந்து அந்த வித்துருவாங்க அந்த சூளக்காரங்க லேபர் வந்து இந்த பிள்ளைகளை வச்சு அவங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இருந்துச்சு இப்ப அத வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு எங்கேயுமே அது மாதிரி பார்க்க முடியல அந்த மாதிரி இருக்கும் போது இது நம்ம ஸ்டேட்டுக்கும் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கும் எப்படி மேம் இருக்கு அது எது இனி ஐடியா போர்ட் 
labor exploitation actually rescues have been far more uh, far less challenging i will not say that so police are all very con very alert on this the sexual exploitation and the moody market the romba jasti idil konjam a little more open vechingala labor exploitation varumbodhu so in the kondhingala vandu court indu poi cwc la anuchidranga child welfare committee ku munadi poi juvenile justice act vandu invoke pandranga adu pandranga anal korinjidhu nenachom covid vanduda migration vanduda அதுல குழந்தைங்க வந்து இன்னும் சைல்ட் லேபர்ல போயிட்டாங்க ஏன்னா தட் இஸ் சீப் லேபர் ஃபார் பிசினஸ் சோ யூ வாட் யூர் ஹேவிங் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் சீப் லேபர் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் சீப் லேபர் பிரையர் டு தி கோவிட் ரைட் சோ ஆக்சுவலி சைல்ட் லேபர் ஹஸ் இன்கிரீஸ் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்கூல் ஈவன் அமங் பாய்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் गर्ल्स சைல்ட் லேபர் ஹஸ் இன்கிரீஸ் இஃப் தே ஆர் நாட் இஃப் தே ஆர் சோ புவர் தட் தே can't afford doing online learning because poverty cuts across all uh, you know everybody all genders both the genders right even transgender is also there also rescued there. children ma'am the rescued by your uh, i mean your uh, team uh-huh. people are they going back to the home or nam uh, government homes ka apdi vandu varangala ma'am ipo vandu government notified homes la anupona ena cwc ku full power anala vera yaari nam vandu cwc permission kuduthu கவர்மெண்ட் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை நோட்டிஃபை பண்ணினா தான் அந்த குழந்தை அங்கே கூட்டிங் போக முடியும் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இப்போ இப்போ கரண்டாக ஒரு கேஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு கேர்ள் அவங்களுடைய கேஸ் கேளுங்க டூ நான் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த கோவிட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த ஸ்கூல் நாலஞ்சு கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸு இந்த வேளச்சேரி இந்த சைடு இந்த அடையாறு அந்த சைடுலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வாலண்டரியா டீச்சர்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதாவது டான்ஸ் மியூசிக் ஸ்போர்ட்ஸ் டேபிள் டென்னிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கலை எல்லாம் கத்துக் கொடுத்தேன் எல்லா டீச்சர்ஸும் ஃப்ரீயா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல இந்த ஸ்கூல் பர்டிகுலர் ஸ்கூல்ல என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு எங்க ஏரியால மேடம் மெயின் ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு என்னன்னா இங்க ரொம்ப ட்ரக் அபியூஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி எங்க ஸ்கூல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு ஒரு என்ஜிஓ கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு எட்டு வாரம் எவ்ரி டியூஸ்டே ஒரு ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு ஐநூறு குழந்தைங்க அவ்வளவு பாப்புலேஷன் அந்த ஸ்கூல்ல இது ஹைஸ்கூல்ல எல்லாருக்கும் கிளாஸ் எல்லாம் நடத்தினோம் நடத்திட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அந்த ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது தட் அவேர்னஸ் ஒன் ட்ரக் அபியூஸ் அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு கவுன்சிலர் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்தேன் மேடம் அந்த பிரின்ஸிபல் சொன்னேன் ரெண்டு கவுன்சிலர் வச்சுக்கோங்க இப்ப இவ்வளவுதான் நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டோம் இல்ல இந்த அவேர்னஸ்னால ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றதுக்கு வருவாங்க அதனால இந்த இந்த கவுன்சிலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த ஸ்கூல்ல ரெண்டு கவுன்சிலர் கொடுத்தேன் இதெல்லாம் நான் இண்டிவிஜுவலா பண்ணேன் செக்ரட்டரி எஜுகேஷன் என்னோட எனக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்களே நான் அதனால இந்த இந்த வேலையில ஈடுபாடு வச்சேன் அப்ப என்ன பண்ணிட்டு அதுல ஒரு கேஸ் ஒரு குழந்தை சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த அப்பா அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு வீட்டுல அந்த குழந்தைய அபார்ஷன் ஆயிருக்கு அந்த குழந்தைக்கு நல்லா படிக்கிற குழந்தை இந்த குழந்தை அந்த கட்டத்துல போய் அந்த ஸ்கூல்ல இந்த ட்ரக் அபியூஸ் இதெல்லாம் அந்த கவுன்சிலர் போட்ட கட்டத்துல அந்த பொண்ணு போய் சொல்லியிருக்கேன் எங்க அப்பா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு உடனே கேஸ் போட்டு உடனே அவங்கள அம்மாவும் அக்யூஸ்ட் அதுல கோ அக்யூஸ்ட் அம்மா அப்பா தம்பி ஒத்தா இருக்கான் அந்த ரெண்டு பேரையும் வந்து ஜெயில போட்டு நல்ல போலீஸ் எல்லாம் நல்ல தர்மாடி கூப்பிட்டாங்க பட் எனிவே அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் ஒரு ஹோம்ல சிடபிள்யூசி வந்து ஒரு ஹோம்ல போட்டாங்க எங்க தரமணி பட்டம் போட்டாங்க அப்போ நான் அந்த சமயத்துல ஸ்கூல்ல ஏப்ரலுக்கு மேல எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் பண்ணும் ரொம்ப பிஸி ஆனோடனே அந்த அந்த என்னோட அந்த ஒர்க் வித் ஸ்கூல் வந்து ஓரளவுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு அப்புறம் திருப்பி போக முடியல ஸ்கூல் எல்லாம் இப்படியே வர தரக்காமையே இருந்ததுனால நான் வேற விதமா அந்த வாட்ஸ்அப் மூலமா இவங்களுக்கு எல்லாம் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஸ்கூலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்கூல்ல இருந்து அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு காட்டி இந்த மாதிரி வீட்டுல நடந்தா நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் எப்படி இதை தடுக்கணும் எப்படி ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அந்த செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் மாதிரி அது வந்து அவேர்னஸ் பில்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது அது ஒண்டிதான் அதுக்கப்புறமா அதுவும் நின்று போயிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிருக்காங்க டெல்லியில அதுல பத்து ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ போட்டாங்க அதுல நானும் ஒரு ஒரு அதுல ஒரு சாப்டர்ல நானும் இருக்கேன் அதுல வந்து என்னோட அந்த ஹியூமன் டிராபிக்கிங் ஒர்க்ல ஒரு சாப்டர் விமன் ஆஃப் இன்ஃபுளுன்ஸ் டென் எக்ஸ்ட்ராடனரி கேரியர்ஸ் சொல்லி அதை வந்து யாரோ ஒருத்தர் டெல்லியில பார்த்துட்
அப்புறம் இந்த பொண்ணு ஞாபகம் வந்தது எனக்கு பிப்ரவரியில ரெண்டாம் தேதியோ மூணாம் தேதியோ அந்த பிரின்சிபல திருப்பியும் போன் பண்ணேன் அப்ப என்ன சொன்னேன் இந்த ஹோம்ல இந்த குழந்தை முடிஞ்சிடு எக்ஸாம் எல்லாம் பன்னெண்டாவது எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டுதான் சொல்லுங்க இந்த குழந்தை நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன் எஜுகேஷன் அவங்க என்ன காண்டாக்டே பண்ண விட்டாங்க நானும் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணல இந்த பிப்ரவரி தேர்ட் கேட்ட போது அந்த ஹெச்எம் வந்து அவ்வளவு அழாத குறை என்னன்னா இந்த பொண்ணு வந்து பேஸ்புக்ல அவங்க அப்பா அம்மாவோட வருதான் இந்த பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க எப்படி ஒரு அக்யூஸ்டோட அந்த வீட்டுல எப்படி அந்த குழந்தை போகும் அந்த ஹோம் மேல எவ்வளவு கல்த்தி பாருங்க ஹோம் ஹஸ் டன் அ பிளண்டர் இந்த பொண்ணை வந்து பூனூர்ல ஒரு ஸ்கூல்ல போட்டிருக்காங்க பீஸ் யாரோ குடுக்குறாங்க அங்க அப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த எனக்கு வந்து இம்மிடியா அந்த எனக்கு கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க லெட் மீ சி வாட் வி கேன் டூ ஏன்னா இந்த பணம் இந்த குழந்தைக்கு போகணும்னு ஒரு ஆசை எனக்கு வர பணத்தை எனக்கு நான் ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கேன் அந்த ட்ரஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த பணத்தை இந்த குழந்தை கொடுக்கலாம்னு சொல்லி நான் விருப்பப்பட்டு அதனாலதான் எச்எம் போன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி குழந்தைய ஹாஸ்டைல் ஆக்குறாங்க அதாவது அம்மா அப்பா நீ ஒண்ணு தப்பு பண்ணல அப்படி இந்த குழந்தைய சொல்ல வைக்கிறதுக்காக ட்யூட்டர் பண்ணிருக்காங்க உடனே ஒரு ஏதோ வெப்சைட்ல இருந்து ஒரு என்ஜிஓ பார்த்தேன் பாருங்க இந்த குழந்தை நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணுங்க இந்த குழந்தைய கொண்டு நம்ம கையில வரணும் அந்த குழந்தை ஹாஸ்டைல ஆகக்கூடாது உடனே என்ன பண்ணேன் எச்எம் கிட்ட கேட்டு அந்த குழந்தைக்கு எத்தனை வயசு ஆறுதுன்னு கேட்டேன் ஏன்னா ஹாஸ்டைல் வந்து குழந்தை பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுனாக்க சிடபிள்யூசி ல இருந்து வெளியே வந்துடும் குழந்தை வெளில வந்துருத்துனா இது வந்து ஒரு அடல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த குழந்தை வந்து நான் எனக்கு வேண்டாம் எங்க அப்பா ஒண்ணு தப்பு பண்ணலன்னு சொன்னா அதை வந்து கோர்ட் ஒத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வந்துடும் சின்ன வாய்ப்பு வந்துடும் அந்த ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணியே இவங்க ஜெய் கேஸ் ஜெயிச்சிருவாங்க உடனே டீச்சர் கேட்டேன் ஏப்ரல் டென்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அந்த குழந்தை பர்த்டேன்னு சொன்னாங்க அதாவது இன்னொன்னு ஒரு வாரத்துல அந்த குழந்தைக்கு பர்த்டே எயிட்டீன்த் பர்த்டே அப்படியே அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு இந்த என்ஜிஓ கிட்ட ஒப்படைச்ச அந்த என்ஜிஓ வந்து அந்த குழந்தை கிட்ட பேசி நான் மெட்ராஸ்க்கு வரேன் மேடம் அப்படின்னு அந்த லேடி கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அந்த என்ஜிஓ கிட்ட மெட்ராஸ் குறைய எங்க வரேன்னா பள்ளிக்கரணை வர சொல்லியிருக்காங்க எங்க அம்மா ஏ பள்ளிக்கரணை ராத்திரி ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு எப்படிமா போக பூனூர்ல இருந்து வரேங்கிற எப்படி போக அப்படி இப்படி பார்த்தானா அந்த ராத்திரி ஒரு மணி ரெண்டு மணி அந்த பாரிஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இந்த குழந்தை தனியா நிக்கிறது அங்க பதினேழு வயசு குழந்தை பதினேழு வயசு குழந்தை இந்த அம்மா போய் தானே வண்டியை டிரைவ் பண்ணி இந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்து போலீஸ் கிட்ட எல்லாம் பண்ணி அப்ப நான் சொன்னேன் இந்த பதினெட்டு ஆறுத்துக்குள்ள இந்த குழந்தையோட ஸ்டேட்மெண்ட நம்ம எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா ஹாஸ்டல் ஆக மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி கோர்ட்ல கேஸ் வந்து இந்த குழந்தை வந்து அந்த நடந்த அத்தனை அட்டுழியம் அத்தனையும் கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி சொல்லிச்சு இன்னைக்கு வந்து அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அப்படி நமக்கு வாழவே பிடிக்காது மீடியால வந்திருந்ததுங்க மேம் இந்த இஷ்யூ வந்து நமக்கு எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லயும் வந்துருந்ததுக்கு அதான் இந்த பொண்ணு தான் எஜுகேஷன் அந்த நமக்கு பாரிஸ் கானருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் அம்மா கோ அக்யூஸ்டு அப்பா வந்து அக்யூஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்து தே அரெஸ்டட் தோஸ் பீப்புள் அப்படின்ற மாதிரி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி வந்துச்சு மேம் அரெஸ்ட் பண்ணல அவங்க பெயில இருக்காங்க என்ன ஹோம் ஷுட் பி பனிஷ்ட் ஹோம் ஷுட் பி டேக்கன் டு டாஸ்க் எப்படி அந்த குழந்தைய ராத்திரி அங்க வந்து ராத்திரி போறாங்க இந்த குழந்தை மெட்ராஸ்க்கு வந்தா இந்த குழந்தை ஹோம்ல தான் இருக்கணும் இந்த குழந்தை வேற எங்கயும் போக முடியாது இனிவே இந்த ஒரு இந்த ஒரு கேஸ் சொல்றேன் இது மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு இப்ப வந்து ஒரு ஒரு லைஃபும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுனா இது ஒரு மூணு வருஷம் ரொம்ப பிரயத்தனம் அப்படி பண்ணி இந்த குழந்தை ஓரளவுக்கு வந்து எங்க மேல இப்ப நம்பிக்கை வந்து எல்லாம் எங்கள்ட்ட கன்ஃபைட் பண்ணி இந்த குழந்தைய வந்து நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜட்ஜு கிடைச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிபி கிடைச்சிருக்காங்க அந்த குழந்தையோட லக்கு தான் சொல்றேன் வேற ஒண்ணு சொல்ல முடியாது நல்ல என்ஜிஓ கிடைச்சிருக்காங்க இந்த கேஸ் இல்ல ஏதோ நம்ம அந்த குழந்தைக்கு ஐ திங்க் ஹர் ஃபேட் நான் நல்ல ஃபேட் அந்த குழந்தைக்கு அதனால தான் அந்த பாருங்க ரெண்டு வருஷம் ஏப்ரல் மார்ச் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்புறம் கோவிட் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த குழந்தைய ஹாஸ்டைல் ஆகாதபடிக்கு கேஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கையிலே இல்ல இது என்ன பொறுத்த வரையிலும் இது ஒரு ஒரு டிவைன் ஒர்க் தான் அத வந்து நம்ம கையில
அப்பா கூட அப்பாங்க கூட பெண்ணுங்க பெண்கள் வந்து ரொம்ப குழந்தையே க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் அப்பாங்க கூட படுத்துக்கிறது வழக்கம் அந்த மாதிரி படுத்துக்கிட்டப்ப அப்பா தொடர்ந்து அந்த பொண்ணை இது பண்ணிருக்காரு தொடர்ந்து பண்ணிருக்காரு அது அப்படியே பழகி காலங்காலமா ஆயிட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு ஒரு ஸ்டேஜ்ல உணர்ந்து யாருன்னா கிடைப்பாங்களான்னு கிடைச்சி என்கிட்ட பேசிச்சு மூணு மாசம் ஆச்சு அவளுக்கு கவுன்சில் கவுன்சிலிங் பண்ணி அவளை நார்மல் நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து அவளை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் கண்டக்ட் இல்ல பட் ஷி கேம் அவுட் அந்த இதுல அது எனக்கு நீங்க சொன்ன இது ஞாபகம் வந்தது கிடையாது <laughs> அதனால <laughs> 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 Correct. Okay. So, there are a lot of people with us. You can keep in touch and guide for us. You can give us a service, madam. You can give us a service. You can give us a service. Next, Dr. Sudar Padi, madam. Do you have a question? Hello. 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 உண்மையாவே <laughs> 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 இதெல்லாம் இன்னும் நடக்குதா ஏன்னா எங்களுக்கு இதெல்லாம் மறந்துருக்கிறோம் இதெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அஹ் இருந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து இவ்வளவு தூரம் தெரியுது நமக்கு எல்லாமே மீடியால வருது எல்லாம் பாக்குறோம் பட் என் உங்களோட வாயால நாங்க கேக்குற போது ரொம்ப மனச பாதிக்குது இது வந்து கண்டிப்பா பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கணும் அவங்கிற அந்த விழிப்புணர்வை வந்து கொடுக்கணும் நம்ம அவங்க வந்து தன்னை வந்து காப்பாத்திக்க வேண்டிய வழி இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா கராத்தே தெரிஞ்சிருக்கணும் பஸ் ரூட் தெரியணும் கையில பைசா கிடையாது எதுவுமே இல்லாம பெண் குழந்தைங்களை நம்ம வளர்க்குற நிலைமை இன்னைக்கு இருக்குது சோ அவங்கள காப்பாத்திக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை கண்டிப்பா உங்களை மாதிரியான ஒரு ஆஹ் உங்க வாயிலா கேட்கிற போது அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து மாணவிகள்கிட்ட போய் சேர்ந்தது அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து அந்த மாணவிகள் தங்களுக்கான பாதுகாப்பு வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி நானும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து ராணிமேரி கல்லூரியில தான் நான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸரா இருந்தேன் அப்புறம் அங்கேயே கண்ட்ரோலராகவும் இருந்திருக்கேன் ஸோ என்னுடைய லை லைஃப் ஃபுல்லாவே வந்து மாணவிகளோட தான் இருந்திருக்கிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நிகழ்வு வந்து ரொம்ப நான் வந்து இதை கண்டிப்பா நான் போய் சொல்லுவேன் எங்களுடைய கல்லூரியில சொல்லுவேன் எங்க மாணவிகளுக்கு சொல்லுவேன் உங்களையும் நான் இன்வைட் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் வந்து எங்க கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விழிப்புணர்வு நீங்க கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேடம் இந்த நிகழ்ச்சி தேங்க்யூ இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ண உங்களுக்கு இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுல வந்து அட்டன் பண்றேன் ரொம்ப ரொம்ப நான் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்களை <laughs> <laughs> 
அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்கள வந்து எப்படி ரெஸ்கியூ பண்ணலாம் அங்க போயிட்டு கஸ்டமரா எப்படி என்றா இதனை போகணும் நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் போனா தானே அவங்க வந்து ஹைட் பண்ணிடுவாங்க ஏதோ ட்ரிக்கி ஃபெலோஸ் அப்படி பண்ணுவாங்க இது நம்ம கஸ்டமர்னு போகிறதுனால நம்ம ஸ்பை மாதிரி போய் அதை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா ஒண்ணு இப்ப எஸ்டர்டே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஐஜி வந்து மதுரையில இருந்து டிஐஜி மேடம் வந்து பேசினாங்க இது மட்டும் இல்லாம நிறைய போஸ்ட் கோட் சட்டம் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து சொசைட்டில வந்து இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் தி நானும் ஒரு சஜஷன் சொன்னேன் நான் டாக்டரேட் இன் யோகா அப்ப நானும் அந்த அதை சொல்லல நான் ஆல்ரெடி எல்லா காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லா இடமுமே நான் வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அடலசன் ஸ்டேஜ்ல வந்து நிறைய அவங்களுக்கு எப்படினாலுமே வந்து அடலசன் ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம ஹியூமன் நேச்சரே வந்து ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேல வந்து எப்படியும் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கதான் செய்யும் அதுதான் ஒரு நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட வேலை ஆனா நம்ம வந்து அந்த யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அது பேலன்ஸ் ஆகும் அப்படி இருந்தா கூட டே டு டே லைஃப்ல வந்து டெய் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது விகரஸ் ஆகாம அது ஒரு ஸ்டேபிள் கண்டிஷன் வரும் அப்படிங்கிறதே நான் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவங்க ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி மேடம் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லுது நல்லது நீங்க அதை அப்ரோச் பண்ணுங்க நிறைய பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சுரக்ஷா ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் சென்டர்ல கமிட்டி மெம்பராகவும் இருக்கேன் அப்ப அங்கேயுமே ஒன் ஸ்டே அந்த ஷார்ட் ஸ்டே ஹோம் இருக்கு ஒன் ஸ்டாப் அந்த ஹோம் எல்லாமே இருக்கு அங்கேயும் நிறைய நீங்க சொன்னது மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் வர்றாங்க அதுலயும் டெலிவரி ஆகும் டென் டுவெல் இயர்ஸ் லேடிஸ் பிள்ளைகள் இருக்காங்க பிரதர் கூட கான்டாக்ட் வச்சவங்க நிறைய பேர் மாட்டிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆனா அங்கேயும் போய் நான் கிளாஸஸ் எடுக்கேன் அந்த அவங்களுக்கும் போய் அவேர்னஸ் கொடுக்கேன் ஆனா அவங்க வந்து ஷார்ட் ஸ்டே தானே இருக்காங்க அங்க ஆப்டர் தட் அவங்க போயிருவாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி லைஃப கொண்டு போகணுங்கிறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இன்னும் நிறைய அந்த சோசியல் ஒர்க் இண்டிபெண்டாவும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாட் ஓன்லி என்ஜிஓவா இல்லாம ஆனா நீங்க இந்த இது வந்து ரொம்ப கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமா இருக்கு அதுக்கு நீங்க நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணலாம் சொசைட்டிக்கு நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணலாங்கிறத சொன்னீங்கன்னா நம்ம அது மாதிரி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா உங்களோட கைடன்ஸ் உங்களோட ஐடியாஸ் வேல்யூபிள் இத வந்து சஜஷன் சொல்லுங்க மேடம் थैंक यू so much உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு பயங்கர ஒரு நல்ல வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஸ்பீக்கர் விமன் பார் நீங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துல அசிட்டிட்டிங்க வண்டர்புல் தட் யூ யூ نو தட் யூ ஹேவ் done all these issues you know it's not uh, mm. not so many people who are doing this sort of stuff but in the first question mm. uh, decoy customer decoy mm. customer anipi pandrathu nariya police ella adhu dhaan maina pandranga so vanda and edathula oru kolandai iruka illaya nu theriyanum naaka oru decoy customer ivanga police e oru customer ah povanga போலீசே போவாங்க இல்ல யாரையாவது அனுப்புவாங்க அப்ப அவங்க வந்து அந்த இடத்துல போய் பர்டிகுலர் பர்சன் செலக்ட் பண்ணணும் வரும்பொழுது அவங்க மூலமா கேட்பாங்க இதுல ரெண்டு மூணு விஷயம் வெரி ரிஸ்கி ஃபார் எனி இன்மேட் இன் அப்ரீல் அபவுட் எனிங் அது ரொம்ப வந்து ரொம்பவே டிஸ்கிரீட்டா ரொம்ப ஒரு சேம் கார்ட்ஸோட போய் அது பண்ணினாதான் அது சரி இல்லைன்னா இட் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் ப்ராபிஷன் பி டன் சேங் இட்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல நிறைய குழந்தைங்களை சர்க்கியூர் ரெஸ்கியூ பண்ணிருப்போம் நிறைய குழந்தைங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணிருப்போம் ஆனா அது வந்து இந்த இந்த டீகாய் கஸ்டமர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோடிஸ் ஆப்பரண்டி அதுல சந்தேகமே இல்லை ஒரு அவேர்னஸ் இது கோயம்புத்தூர் இப்ப நேத்து பேப்பர்ல பாத்துருந்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை இப்படி ஒரு மெகாவா எல்லா ஏரியாலயுமே இத கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பொறுத்த வரைக்கும் அது இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு என்ன மாதிரி சொன்னாங்க இது வந்து யோகாவோட கனெக்ட் பண்ணினாங்க அது சம்பந்தமா ஒரு ஒரு ரெண்டு வரி சொல்லுங்க அது என்னன்னா இப்போ நாங்க எந்த ரியாபிலிட்டேஷன் பண்ணினா கூட எந்த ஹோம்ல ரியாபிலிட்டேஷன் பண்ணா கூட இப்ப ஷெல்டர் ஹோம்னே ஒரு பிரைவேட் என்ஜிஓ வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கோங்
அங்க யோகா வந்து மஸ்ட் ஆனா கவர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்ல இது நடக்கல கவர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்ல நான் இருந்தா கூட திங்ஸ் விச் இஸ் அலிட்டி அது என்னன்னா ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவுதான் செலவு பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து அனுப்பி ஒருவேளை சாப்பாடு குடுப்பீங்களா இருக்கும் ஒரு இது பண்ணுவீங்களா இருக்கும் அது குழந்தைக்கு அதுக்கு மேல என்ன கொடுக்க போறீங்க அந்த அந்த ஹோம்ல பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வச்சுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் எங்க வச்சுப்பீங்க அந்த குழந்தைய திருப்பி எங்க போவோம் அந்த குழந்தை அதனால இந்த ஹோம்ஸ்ல எல்லாம் இப்போ உங்க வந்து உங்க அங்க எஸ்பி ஜிஐடி எல்லாம் பாத்தீங்களே அதே உங்க ஊர்லயே நீங்க வந்து இந்த இந்த யோகா தெரப்பி குடுக்கறதுக்கு நீங்க எந்த ஹோம் இருக்கும் எந்த விதமான ஹோமா இருக்கா இருக்கட்டும் குழந்தைங்களை ஹோமா இருக்கட்டும் விமன் ஷெல்டரா இருக்கட்டும் வயலன்ஸ் டொமஸ்டிக் இது ஷார்ட் ஸ்டே ஹோம்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன் ஸ்டாப் கிரைசிஸ் சென்டரா இருக்கலாம் அங்கெல்லாம் போய் நீங்க ஒரு பத்து நாள் ஷார்ட் தெரப்பி மாதிரி யோகா பண்ணலாம் இது உங்களுடைய இனிஷியேட்டை வந்து அந்த டிஐஜியோ அந்த எஸ்பியோ சப்போர்ட் பண்ண பிரிசன்ஸ்ல போய் கூட கொடுக்கலாம் நிச்சயமா பண்ணணும் பிகாஸ் யோகா யோகா வில் கேட்டலைஸ் கம் அவுட் ஆஃப் ட்ரோமா அலாங் வித் சைக்கோதெரபி சைக்கோதெரபி அதாவது ஓரளவுக்கு மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் குறைக்கணும்னா சைக்கோதெரபி பண்ணும் யோகா பண்றதுக்கோ இல்ல மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க மைண்ட்ல ஒரு ரிலேட்டிவ் பீஸ் இருந்தாதான் மெடிடேஷனோ யோகாவோ பண்ண முடியும் ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வச்சிருந்தாங்க மேடம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸும் இதே ப்ராப்ளம் தான் அவங்களே என்ன பண்ணாங்க ஃபுல்லாவே ரெண்டு மூணு சென்டர் வச்சிருக்காங்க அவங்க இவங்கள போய் அவங்கள வந்து பிச்சை எடுக்க வச்சு அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கி அங்க கொண்டு கொடுக்கணும் அதனால இவங்க வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணது அவங்களோட பிஹேவியர் இதெல்லாம் இருக்கு இதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணலாங்கிறதும் கேட்டாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு ஒரு இதை வச்சு என்ன மாதிரி சப்போர்ட்டிவா என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டோம் அப்ப நம்ம எல்லாமே இதுதானே ஏன்னா அவங்களுக்குமே வந்து ஒரு மாரலி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு போட்டிவா இல்லாம ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்காங்க மைண்ட் அப்ப அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்லா இருக்குங்க சஜஷன் சொன்னேன் நம்மளால செய்யக்கூடிய நீங்க சொல்லுது கரெக்ட்டா ஒன் ஸ்டே ஒன் ஷார்ட் ஸ்டே ஹோம்ல ஒரு அந்த அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து நம்மளுக்கு குறவுதான் ஆனா ஃபுல் அவேர்னஸ் கொடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணலாம் நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் செய்துட்டு இருக்கேன் நல்லா வித் யுவர் கைடன்ஸ் थैंक यू so much for your guiding ma'am thank you okay thank you thank you thank you madam thank you gurukulaya pesringla பள்ளிக்கு <laughs> போறோம் <laughs> இன்னா இதுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்றது வந்து நான் அம்மா அப்படி சொல்லும் போதுதான் நிறைய நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன சார் இப்படி இருக்கீங்க இவ்வளவு வயசாச்சு இதெல்லாம் கூட தெரியலையான்னு கூட கேட்பீங்க நீங்க இல்லவே இல்ல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களுடைய இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அது ப அது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஆனா இவ்வளவு விஷயங்கள் சமுதாயத்துல சீர்கேடுகள்லாம் நடக்குது இதுக்கு எப்படி வழி என்ன தீர்வு இதுக்கு யாருதான் பொறுப்பு ஒண்ணும் புரியலையே அப்படின்னு கூட நான் என்ன அம்மா கிட்ட என்ன கேக்குறது இது நடக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழியுமா அப்படின்னு கேக்கலன்னா அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கொட்டி வச்சு நீங்களே கூட ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க ஏன் அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பேசும்போது எனக்கு தூக்கமே வரல நான் அவ்வளவு ஆடி போயிட்டேன் நானு அதெல்லாம் சொல்லும் போதே நீங்க ஒரு தாயா இருந்து எப்படி இதை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு கூட என்னால் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி நண்பர் சிவன் ராசி சொல்லும் போது கூட நான் ரொம்ப அதிர்வு போனேன் ஏன்னா இப்படி நான் கூட சில நேரத்துங்களை பார்ப்பேன் தோல் மேல கை போயிட்டு போறானுங்க அப்போ போல அதெல்லாம் என்னடா இது கலாச்சாரம் என்ன இது ஒரு என்ன முன்னோர்கள் இல்லாம வீடா போயிச்சு ரெண்டாவது கூட்டு குடும்பங்கள் இல்லாம போச்சு ஒரு பெரிய 
தாத்தா எல்லாம் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா அந்த குடும்பம் அதிர்ந்து போவோம் இதெல்லாம் இல்லாம காலத்துல இப்படி பெரிய பெரிய தப்பு எல்லாம் நடந்து போதாடான்னு வருத்தமா இருந்தது அது மாதிரி கயவர்கள் பெருகிட்ட போது நீங்க சொல்ற மாதிரி அத பணத்துக்காக என்ன பண்ணாலும் செய்யறதுக்கு துணிஞ்சிடறாங்க போல அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்ம நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்தால் கூட ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் ஐம்பது நல்லவர்கள் ஐம்பது கெட்டவர்கள் தொண்ணூத்தி எட்டு நல்லவர்கள் இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் தான் கெட்டவர்கள் இருக்காங்க இப்ப தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் கெட்டவர்களா மாறிட்டு ரெண்டு பேர் நல்லவராக இருக்கும்போது ரெண்டு பேர் நல்லவர்கள் ஒழிஞ்சு ஓடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஒரு நான் கூட நினைச்சேன் உங்க கிட்ட கேட்கலான்னு நினைச்சேன் அந்த ஊர்ல இருக்கிற எஸ்பி என்ன பண்றாரு மாவட்ட கலெக்டர் என்ன பண்றாரு சமுதாயத்தில் இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் நினைச்சேன் கேட்டு புரியுமே கிடையாது என்ன பண்றது அப்படின்னு அம்மா சொல்ற மாதிரி விழிப்புணர்வு தான் நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கம்மா நன்றி வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு இதனால இதனால உங்களுக்கு நான் ஓட்டு போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்பதான் அவங்க எம்எல்ஏ எல்லாம் கொஞ்சம் பாப்பாங்க ஓ ஐயோ இந்த இந்த விஷயத்தை கவனிக்கணும்னு பாங்க அவங்களுக்கு இது இந்த இந்த மாதிரி அவங்களே ஈடுபாடு வச்சிருப்பாங்க இதுல அந்த மாதிரியும் நடக்க இருக்கு நிறைய ஆஹ் தெரிஞ்சோ தெரியும் தெரியாமலையோ வெளியில தெரியாமலையோ நிறைய நடக்கிறது அதனால அந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ல யாரெல்லாம் இந்த லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து இத வந்து ஒரு ஒரு முத்தாவா பண்ணணும் இது ஒரு தீமா பண்ணி இதுதான் எங்களுக்கு இது பைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தானாக்க நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கடத்தின்னு போனா நாளைக்கு உனக்கு ஓட் போட மாட்டேப்பா அப்படின்னு சொன்னானா அந்த ஓட்டுக்காக ஓடி வந்து இந்த வேலையை கவனிப்பாங்க இப்ப அதுக்கெல்லாம் வேல்யூவே இல்லை குழந்தைங்களை பற்றி பேசுறதுக்கு என்ன வேல்யூ இப்ப நம்ம பத்து பேர் இருபது பேர் பேசுறோம் சொசைட்டியில ஒரு குழந்தைங்களோட கஷ்டத்தை பேசுறதுக்கு எத்தனை பேர் வராங்க இதெல்லாம் அம்மா வேலை இதெல்லாம் புருஷங்க வேலை இல்லை இதெல்லாம் வந்து லேடிஸ் தான் பாத்துக்கணும் இதெல்லாம் சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்டோட வேலை ஆனா இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில லேபர் எக்ஸ்பிளைடேஷன் இருக்கு இல்ல அதையும் இதையும் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணாம இருக்க முடியும் எல்லாருக்குமே இது ஒரு ஹியூமன் வேல்யூ இது ஒரு இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இல்ல ஹியூமன் வேல்யூ ஹியூமன் வேல்யூனா எல்லாரையுமே பந்தம் பண்ற பண்ண பண்ற மாதிரி ஒரு இது விஷயம் இத நம்ம அந்த லெவல்ல கொண்டு போகலனாக்க இது நம்ம இன்னும் நம்ம இன்னும் அந்த கெடுது ஜஸ்டிஸ் இருக்காது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கும் குறையாது அதான் மேம் ஒண்ணும் புரியல எனக்கு நீங்க சொல்லும் போது நான் ரொம்ப மனசு ரொம்ப அடிப்பட்டு உங்க அம்மா சொன்னாங்க அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வல்லவர் கூட சொல்றாரு மக்களே போலவே கழவர் அவர் என்ன ஒப்பாரியாம் கண்டது இல்லை கீழ் மக்கள் உருவாவதால் மக்களை போலவே இருப்பார்கள் அவரை போல மக்களை ஒத்திருப்பார்கள் வேறு இனத்தில் பார்த்தது இல்லை அப்படிங்கிற மக்கள்ல மட்டும்தான் மனித இனத்தில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கானுங்க ஆனா மொத்த இனத்துல எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பெருந்தகை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இது எப்படி இந்த கலையிறது இந்த கலை எப்படி கலையிறது ரொம்ப நாளாவே இதை நம்ம நிறைய செய்தித்தாக்களையும் நிறைய பாத்துக்கிட்டோம் நீங்க அந்த துறையில இருந்ததால உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் எங்களால மதிப்பீடு பண்ண முடிஞ்சது அதனால அது மூலயமா இது மூலயமா வெளியே கொண்டு வந்து சிறப்பான உரை தந்த வச்சு நிறைய பண்ணணும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நீங்க எல்லாம் பெரியவங்க எல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லது மேம் நல்லது உண்மையிலேயே நீங்க பண்ண விஷயம் நல்லது அது அந்த குழந்தைக்கு பண்ணீங்க பாத்தீங்களா அது எப்படியும் குற்றவாளிகள் நிக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்பவும் இது பண்ணி கொண்டு போய் பண்ணும் நான் கூட ஒரு ஐயாயிரம் பிள்ளைகள் ஆறாயிரம் பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளைகள்லாம் நான் நிறைய போயிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் 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 நாலாயிரம் பிள்ளைகள் படிக்கிற ஆஹ் ஒரு இதுக்கு ஒரு பேரக்குறைய நூறு பள்ளிகளுக்கு நான் போயின்னு இருக்கேன் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் போக அது என்ன சாதாரணமாக நான் பார்த்துட்டு வரணும் தானே இந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த குழந்தைகளையும் பெற்றோர்களையும் நான் பார்த்தது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஆஹ் இதெல்லாம் ரொம்ப அங்க ஏஜி போட்டிருக்காங்க ஆனா இந்தந்த இதுல இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் போட்டிருக்காங்க அது இன்னும் எப்படி நம்ம இது பண்ண போறோம்னு தெரியல நீங்க நான் கூட்டத்தில் ரெண்டு குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் வச்சிருக்கோம் நெஞ்சை உளிர்ந்தது அந்த மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சது எல்லாரும் இருந்தா கூட ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க இது நடக்காம இருக்கிறதுக்கு யார பிரார்த்திக்கிறது இறைவனை தான் பிரார்த்திக்கிறது நன்றி வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ ஐயா
என்ஜிஓ சைட்டேஷன் பண்ணி தான் கொடுத்தாங்க அதனால இன்னி வரைக்கும் நான் என்ஜிஓஸோட என்னோட தொடர்பு வந்து அப்படியே ஒரே அதே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா அட்வைஸ் வேணும்னா வந்து கேட்பாங்க அதனால இது வந்து அந்த சம்பந்தத்தை நான் விழாததுனால எனக்கு வந்து இந்த ஏரியால ஏன்னா இப்ப நான் இப்போ இந்த இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் மை லைஃப்ல வந்து நான் தனியா இறங்கி ஒரு என்ஜிஓ ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் பண்றத விட குயட்டா பின்னாடியில இருந்து அவளுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னி தேதி வரைக்கும் நான் உயிர் மூச்சு விட வரைக்கும் இந்த வேலை பண்ணிட்டு நன்றி மேம் நன்றி மேம் இந்த குழு உங்களோட சேர்ந்து ஒரு அமைப்பா செயல்படணும் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இந்திய ஆட்சி பணியில மிக சிறந்த பணியாளர்கள்லாம் மிக சிறந்த பணி செஞ்சவங்களா இருக்காங்க ஆனா நீங்க நீதான் எங்களுக்கு வந்து மாமதி வந்து ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இந்த உலகுக்கு தெரியப்பட்ட ஸ்ரீபன் ராஜ் ஐயாவுக்கு என்னுடைய தேவேந்திரனுக்கு தான் நன்றி சொல்லுங்க நன்றி நன்றி தேவேந்திரன் தேவேந்திரன் நன்றி தேவேந்திரன் இனிய நண்பர் அவரு நான் கூட ஒரு ஐநூறு அழைப்பு நல்லா பண்ணலாம் மேம் இந்த சீபன் ராஜ் சொல்லி உலகம் முழுதும் கொண்டு போயிட்டு ஏதாவது எனக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு வந்துருங்க விஷயத்துல ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னாக்கா இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தரும் <laughs> every position every person adavadhu two sides of the coin or coin la vande enakku trafficking aagad irukkuradhukku enakku constitution protection kudukkuradhunaka namba ottru ottru seri yaara irundhal seri rickshaw kar irundhal seri tela wala irundhal seri deep kadaya irundhal seri avangalude duty indha mari nadakkuradha vande velipaduthi vela pandrathu constitution provides both duties and responsibility so one side is duty another side is responsibility so the one side is right other side is duty duty and responsibility so in the constitution le irukke and there is the very specific provision in the context of human traffic kadamayum porupum ah urkalaya irkingla sri lanka la irundhu enandirkaru sir adha nanda avanga face panna nanichen ah vaanga sir vaanga வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஸ்ரீமன் ராஜ் ஐயா அதுபோல் இணைந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் எனது இந்நேர வணக்கத்தை முதல்ல பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் நமது நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மின்சார வெட்டு காரணமாக காணொலியிலும் பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இணையதளத்தினுடைய வேகங்கள் கூட மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலை என்பதனால் காணொலியில் வரவில்லை ஆகவே அதை குரல் நினைக்க வேண்டாம் என முதல்ல என்னுடைய ஒரு பதிவாக இங்கே செய்து கொள்கின்றேன் ஆஹ் தொடர்ந்து நான் அம்மாவுடைய ஊரியை இயன்றளவான நேரங்களிலே நான் முன்னர் கூறியது போல் அந்த இணையவழி குறைபாடு காரணமாக சற்று இடையிடையே எனக்கு கேட்பதிலே சில இளைஞர்கள் இருந்தது ஆனா ஒரு அற்புதமான வகையிலே ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு தேவையான கலைகள் என்ற ரீதியிலும் கூட ஒரு பாதுகாப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றது கூட எல்லாமே ஒரு தனித்தனியாக விரித்து சொல்லியிருந்த ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பல விடயங்களை நான் புதிதாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையிலே அம்மாவுக்கு எமது நன்றியை இந்த நேரத்திலே பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் ஆஹ் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய இப்ப சற்று முன்னர் அந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி போய்கொண்டிருக்கும் போது கூட நான் கேட்காமல் தடைப்பட்டிருந்த விடயங்களை இதிலே கேட்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த விட்டு விட்டு வர ஒரு காலத்துல மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு கவலை நம்ம நாட்டு நிலைமை காரணமாக பூரணமாக இணைந்து உங்களை பார்த்து பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆஹ் அதற்கு தயவு செய்து யாருமே குரணைக்காதீங்க அன்புக்குரிய ஸ்டீபன் ஐயா உட்பட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் ஒரு அன்பான ஒரு வேண்டுதலும் நமது தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கை ஒரு சுமூகமான வாழ்க்கை இன்பம் ததும்புகின்ற மங்களகரமான வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என 
அஹ் இயன்றளவான தருணங்களிலே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இறை பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் இறை பிரார்த்தனைக்கு நிகரானது எதுவுமே கிடையாது அதை ஒரு அன்பு கூர்ந்து ஒரு கோரிக்கையாக இங்கே நான் பதிவு செய்து கொள்ளுகின்றேன் அஹ் அதிகமாக நான் எனக்கு பேசுவதற்கு விருப்பமாக இருக்கின்றது ஆனாலும் சூழ்நிலைகிறது நான் இப்பொழுது கதைப்பது கூட உங்களுக்கு ஒரு தொடராக வருகின்றதோ என்று தெரியவில்லை அந்த சூழ்நிலையை மனதிலே வைத்து அன்புடன் விடை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் அதுபோல் இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உறவுகள் அனைவருமே சுகமாக பாதுகாப்பாக இருக்கின்றோம் என்ற செய்தி அன்புக்குரிய கலைஞான சுரர் ஸ்ரீமதி பாஷ்னி அம்மையார் உட்பட அனைவருமே நலமாக இருக்கின்றோம் என்ற செய்தியை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் நன்றிகள் ஐயா ஒரே ஒரு மேடம் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்க போயும் நம்ம வந்து அது ஒரு கிளப் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஈடுபாடு இருக்கோ அங்க வந்து நீங்க வந்து ஆன்டி உமன் டிராஃபிக்கிங் கிளப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு இதுல இருந்து வந்து இந்த ஜென்ரேஷனுக்காவது நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம ஜென்ரேஷன் தெரியாம போயிடுத்தே நம்ம வருத்தப்படலாம் பாவம் என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இனிமே வர ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்க இந்த இந்த மாதிரி கெட்ட காரியல் போகாம அதுக்கு ஒரு வாரியர் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ஆகணும் ஆனா அது பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இந்த காலேஜஸ்ல நம்ம கிளப்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஆன்டி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் கிளப் ஆரம்பிக்கலாம் என்வாரன் கிளப் ராரி இது ஒரு ஆன்டி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் கிளப்னா இது ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் மாதிரி வந்துடும் நிறைய பேருக்கு இதுல வந்து அவேர்னஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நிச்சயம் அவருக்கு அவர்களுக்கு இதை இது தகவல் கொடுக்கலாம் மேடம் நம்ம பேசி சொல்லலாம் அவங்க உங்களை தொடர்பு கொள்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 இணைந்ததுக்கு மிக்க நன்றி ஆஹ் உங்களுக்காக நாங்கள் அனைவரும் பிரார்த்தி கொள்கிறோம் நீங்கள் கூடிய விரைகள் சகஜ நிலைமைக்கு வருவீர்கள் ரமேஷ் பேசுறீங்களா பேசுறேன் சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ரொம்ப நல்ல நல்ல கருத்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேள்விப்படும் போது ரொம்ப இதுவா இருக்கு நாங்கெல்லாம் என்ன மேடம்னா இருட்டா இருக்கு இருட்டா இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்குள்ளேயே சுத்தி நிற்கிறோம் நீங்க ஒரு வத்தி குச்சி மாதிரி ஏற்றி ஒரு வெளிச்சத்தை உருவாக்கி இருக்கீங்க மேடம் ரொம்ப நன்றி ஒரு அவேர்னஸ் உருவாக்கி இருக்கீங்க எல்லாரும் சொல்லினே இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஒரு விளக்கு ஏத்தன இல்லையா அந்த விளக்கு ஏத்துற மாதிரி நீங்க அந்த ஒரு இது பண்ணிருக்கீங்க முதல்ல நன்றி ரெண்டாவது நம்ம நீங்க சொன்னதை வச்சு நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஈச் ஒன் கேட்ச் ஒன் அண்ட் டீச் ஒன் அப்படிதான் நம்ம வந்து யாருக்கு நமக்கு தெரியறவங்களோ அவங்களுக்கு பிடிப்போம் நம்மளால முடிஞ்ச சொல்லி தருவோம் அதுதான் இதுக்கு ஒரு தீர்வாக முடியும் ரெண்டாவது இல்லாம இல்லாத நிலையை நம்ம போக்கணும் இப்ப நம்ம கையில இருக்கிறத மத்தவங்களை கொடுத்தா அந்த இந்த இதுவே வராது ஒண்ணு கல்வி இல்லாம ரெண்டாவது பொருள் இல்லாம இது இருந்தாலே அவங்க இந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை நம்ம சொல்லலாம் பட் அதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன வழியை நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாவது நீங்க இந்த இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு திருக்குறள் ஞாபகம் வருது ஊழி பெயரெனும் தாம் பெயரார் சான்றாமைக்கு ஆழி எனப்படுவார் என்ன கஷ்டத்திலேயே நீங்க அந்த உங்களுடைய இதை வளைஞ்சு கொடுக்காம இருக்கிறீங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு நன்றி அஹ் ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு உயிருக்கே ஊதியம் இருக்குன்னு சொல்றார் வள்ளுவர் அந்த நிலையை நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க மேடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேடம் இது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இது கவுன்சிலிங் நம்ம வந்து அழுக்கா இருக்கு அழுக்கா இருக்குன்னு சொல்றதோட இறங்கி அது சுத்தம் பண்றதுக்கு இறங்கணும் அதுதான் உண்மையான தீர்வா இருக்கும் நம்ம கூட சொல்லலாம் உச்சி கொட்டலாம் பாவமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் 
நம்ம வந்து அதுக்கான தீர்வு உண்மையான தீர்வுகள் இறங்குனா இசைய மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் பயனுள்ள தகவல்கள் ஸ்டீபன் சார் சொன்ன மாதிரி அவரும் இது வந்து நல்லா முயற்சி எடுத்து அந்த கவுன்சிலிங் அவருக்கு தெரியதால ஈச் ஒன் கேட்ச் ஒன் அண்ட் டீச் ஒன் ரொம்ப நன்றி மேடம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது இன்றேல் மண்புக்குள் மாய்வது மண் இந்த பண்பாளர்கள் தான் உலகமே இருக்குது இல்லைனா மண் ஆயிடும் சொல்லி திருவள்ள சொல்றாரு அதுதான் வேற வண்டி இல்ல நம்ம செய்யற செயல் தான் மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றிங்களாட் <laughs> <laughs> பயிலாட்டுறதுக்கு <laughs> ஒழிக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குற
அது ஒரு என்ஜிஓ இல்ல அது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணல பங்களாதேஷோட நாங்க கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் நேபாளோட கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இந்த மயன்மார்ல எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணல ஆனா அந்த இதுல நான் ஈடுபாடு இருந்தது எனக்கு அந்த டிராப்ட் பண்றதுலயோ அதுல தான் எனக்கு ஈடுபாடு இருந்தது அப்ப என்னன்னா இப்ப கவர்மெண்ட் மாறிடுத்து மாறிடுத்துன்னா அவங்க ஒரே பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் அப்ப ரெஃப்யூஜிஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் வராங்க இதனால உங்களுக்கு டிராபிக்கிங் டெஃபினட்டா ரொம்ப அதிகமா இருக்குது எங்களால என்ஜிஓஸ் இப்பதான் ஒரு வாரம் முன்னாடி பேசிட்டு வந்தேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா பார்டர்ல ஒரு அளவுக்கு போரஸ் பார்டர்னே வைங்களேன் போரஸ் பார்டர் அப்படின்னா நம்ம எப்படியோ தா எப்படியோ உள்ள வந்துடலாம் போலீஸ பணம் கொடுத்தோ இல்ல எது பண்ணியோ உள்ள வந்துடலாம் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கிராஸ் பார்டர் டிராபிக்கிங் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் எஸ்பெஷலி பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் மயன்மார் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஜென்டா மிலிட்ரி கவ் okay so that's one issue the major issue we cannot we cannot do we cannot do ignoring that issue if we have, we have to deal with it and if the government is not interested and it's only wanting to do military aggression or violence and all that then it will only aggravate trafficking and it will reduce the help for doing anti human trafficking activities so that is one side secondly as regards conviction இப்போ கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் வந்து கோர்ட்ல போய் பணத்தினால ஜெயிக்கிறாங்க பணம் பண்ணி கொடுத்து பண்றேன் இவங்க சைட்ல யாருமே இல்ல பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் நான் ட்ரைனிங் எதுக்கு ஆரம்பிச்சேன்னா மேடம் இந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் எங்க கையில இந்த ஐடிபிஐ புக்கு கூட கொடுக்கறது இல்ல கான்ஸ்டிடியூஷன் கூட எங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்ல இவ்வளவு எங்களை மட்டமான நிலையில வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி வரும் பைசா அவன் இல்ல அவன் பிரைப் பண்ணி வந்திருப்பாங்க ஏன்னா அது பொசிஷன்ல வந்தாலே ஏதாவது கேஸ் நிறைய வரும் சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியும் நிறைய ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு ரெண்டாவது இந்த ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப எவ்வளவு இன்சென்சிட்டிவா இருக்காங்க இதுவும் ஒண்ணு இருக்கு த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம பார்க்கணும் போலீஸே வந்து சார்ஜ் ஷீட் பண்றது குறைவு ஏன்னா இந்த எவிடன்ஸ் இல்ல அந்த எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி சார்ஜ் ஷீட் பண்றதே குறைவு அதுக்கப்புறம் ப்ராசிக்யூட்டர் கோர்ட்ல போய் வாதாடுறதோ இல்ல கோர்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன மாதிரி எப்படி கன்விக்ஷன் ரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா டு பி சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அந்த குழந்தைய வந்து இன் கேமரா ட்ரையல் இல்லாம நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர் எந்த ஜட்ஜ் ஃபாலோ பண்றாரு சார் ஃபாலோ பண்றது இல்ல ஆக்சுவலி தேர் இஸ் நான் கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் தீஸ் ரூலிங்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்திரேலிய அட்மாஸ்பியர்ல வந்து என் கேஸ் நான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நடக்கும் அதனால நம்மளோட கன்விக்ஷன் ரேட் வந்து பத்து இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேல தேராது நூறு கேஸ் போட்டீங்கன்னா இருபது கேஸ்ல கன்விக்ஷன் வரும் அதுவும் அவன் பெயில் வாங்கிட்டு வெளில வந்துருவான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இதுல எந்த அளவுக்கு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண முடியும் மேடம் இப்போ ஓகே கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து அவங்க சார்ஜ் ஷீட் போடுறதே ரொம்ப கம்மியான அளவு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றீங்க கேக்குதுங்களா பேசுறது இப்போ அதை போர்ஸ் பண்ண முடியுமா இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல இருந்தோ ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து அதை போர்ஸ் பண்ண பொண்ணு பண்ணனா முடியுமா அது இப்போ ஏன்னா சிஸ்டமே நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இல்ல இல்ல பண்ணலாம் அப்ப சோமோட்டு என்ஹெச்ஆர்சி கேஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க சில கேஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு சைல்ட் ரைட்ஸ் கமிட்டி சைல்ட் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்திருக்கு அதுலயும் கேஸ் எடுக்கிறாங்க விமன்ஸ் கமிஷன்லயும் எடுக்கிறாங்க பட் அந்த அளவுக்கு வந்து இப்ப எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுனால இந்த இந்த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டின்னா முன்னாடி அந்த அந்த பார்ட்டியில இருந்தாங்க இந்த இப்ப இந்த பார்ட்டிக்கு ஆள் வந்துட்டாங்க இப்ப பார்ட்டின்னு சொல்லி வந்தாச்சுனாக்க இந்த ப்ரையாரிட்டியே குறைஞ்சிரும் அதுவும் சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் யாரு நீ எஸ் சொல்றியோ அவங்களதான் வந்து அந்த கமிட்டில போடுறதுக்கு ரெடியா இருந்தாக்க நேச்சுரலி அதோட பவர் குறைஞ்சுபடும் இப்ப வந்து ஆனா அட் பிரசன்ட் வி ஆர் இன் அ மச் பெட்டர் சுச்சுவேஷன் வித் த சைல்ட் ரைட்ஸ் கமிஷன் வித் என்சிபி என்சி நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் அதான் ஒரு எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்கு கமிஷன் ஃபார் விமனும் எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்கு இப்ப அவங்க சொல்லிதான் இந்த சமயத்துல அவங்க சொல்லிதான் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஹெல்ப் லைன் அதாவது சைல்ட் லைனை வந்து எசென்சியல் எமர்ஜி எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் டிக்ளேர் பண்ணாங்க கோவிட் டயத்துல ஏன்னா சைல்ட் அபியூஸ் டிராபிக்கிங் சைல்ட் மேரேஜ் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு 
அதனால அவங்க எஃபெக்டிவா இல்ல நம்ம சொல்ல முடியாது இண்டிவிஜுவல் கேசஸ் யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா சுவமோட்டும் அவங்க வந்து கேஸ் எடுத்துக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் மேலையும் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது ப்ராப்ளம் இஸ் சோ பிக் கம்ப்ளைண்ட் இப்ப வந்து எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே குறைஞ்சு போயிடுத்து கோவிட்ல இப்ப இப்ப எவ்வளவு ஃபிகர் இருந்ததோ அதுக்கு ஒன் ஃபோர்த் ஃபிகர் தான் வருது ரெக்கார்ட்ல கேஸே ரெக்கார்ட் ஆலைன்னா அப்புறம் எங்கேயிருந்து கொண்டு போறது முன்ன ஒரு இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ பண்ண விமன்ஸ் இல்ல வந்து சைல்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஜாபுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ப்ரொவிஷனே கொடுக்கல அவங்களுக்கு எல்லாம் ரீஹாபிலிட்டேஷன்னா எந்த கவர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்ல ஏதோ ஒரு சிலாயி கடாயின்னு ஏதோ தைக்கிறது மெஷின் கொடுத்து ஏதோ இந்த மாதிரி ஏதோ இல்ல கார்டன் பண்றது அதுவும் ஏதோ பண்றாங்க ஆக்சுவலி வந்து நிறைய என்ஜிஓ இப்ப நான் ஒரு என்ஜிஓக்கு நீங்க கேள்வி கேட்டதுக்கு அதனால அதை சொல்றேன் என்ன பண்ணினா நான் வந்து டிராபிக் சர்வைவர்ஸ் அதாவது வெளி வெளியில வந்துட்டாங்க அவங்களே வெளில வந்துட்டாங்க இல்ல ஒரு என்ஜிஓ காப்பாத்தி வெளில கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்கள இல்லையா அவங்கள வந்து நாங்க சர்வைவர்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு வந்து படிப்பும் கொடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்கீம் பண்ணினா நானே ஸ்கீம டிராஃப்ட் பண்ணி ஒரு என்ஜிஓக்கு கொடுத்தேன் அற ஒரு இங்கிலீஷ் டோனர் பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அஜெண்டா எல்லாம் மாறின அப்புறம் நான் சிஎஸ்ஆர்ல நானே போய் மொபிலைஸ் பண்ணி அந்த என்ஜிஓக்கு அஞ்சு லட்சம் பணம் கொடுத்தேன் என்ன ஸ்கீம்னாக்க அந்த டிராபிக் சர்வைவருக்கு படிப்பு அதாவது என்ன படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ இந்த கோவிட்ல என்ன ஆச்சு இவங்க எல்லாம் எஜுகேஷன் எல்லாமே போயிடுத்து வேலையும் போயிடுத்து அப்போ அந்த எஜுகேஷனை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் பண்ற மாதிரி பண்ணி அதை தவிர அந்த என்ஜிஓல ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம் லீகல் டிபார்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அட்வொகேசி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு கேர்ள்ஸ்க்கு பண்ணினோம் எல்லாம் அவ்வளோ பெரிய அளவுல பைலட் இனிஷியேட்டிவ் மாதிரி பண்ணினே அதை அந்த என்ஜிஓ கிட்ட பைசா கொடுத்து நீ பண்ணு உனக்கு என்னோட ஸ்கீம் நான் தரேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் பண்ணினாங்க அந்த அஞ்சு பெண்களும் இப்போ அவங்கள எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டாங்க எட்டு மாசம் ஸ்கீம் பண்ணேன் அந்த அஞ்சு பேரும் இப்போ ஒரு ஒரு என்ஜிஓல ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ப்ரோக்ராம் ஆபிசர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் பண்ணாம நிரந்தரமா சம்பளம் வர மாதிரி பண்ணணும் அவங்களுக்கு அதுல வந்து ஒரு டிக்னிட்டி வேணும் நீ ப்ரா நீ இந்த மாதிரி உனக்கு கெடுக்கப்பட்ட 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 சொல்றதுக்கு பல நான் லைஃப்ல நான் வந்து முன்னேறிட்டேன் என் சொ என்னோட சுய இதுல இல்லையோ என்னோட வெளியில இருந்து கிடைச்ச எனக்கு ஹெல்ப்னாலயோ இப்ப வந்து நான் ரொம்ப தைரியமா இருக்கேன் நாலு பேரை நான் வந்து கேட்க முடியும் ஏன் டிராபிக்கிங் நடக்கிறதுன்னு டிராபிக்கிங் தான் அந்த குழந்தை சைல்ட் அவ்வளோ அவ்வளோ போல்டா ஆயிட்டாங்க இந்த கேர்ள்ஸ் வெளியில போய் அட்வொகேசி எல்லாம் பண்றாங்க பயங்கரமா பண்றாங்க இந்த பசங்க இந்த அஞ்சு கேர்ள்ஸும் அஞ்சு கேர்ள்ஸ்க்கு பண்ணேன் ஸோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அது சில இடத்துல எல்லாம் என்னன்னா நேசன் ஆக்குறாங்க அதாவது சும்மா இந்த ஸ்டிச்சிங் எல்லாம் பண்ணாம நேசன் அதாவது ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதை விடணும் எந்த விதமான வேலையும் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இது கம்ப்யூட்டரா இருக்கும் இல்ல இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது லல்லு பொண்ணா இருக்கிறதுனால இந்த வேலையில போக கூடாது பிள்ளையா இருந்ததுனால இந்த அப்படின்னு இல்லாம அந்த ஒரு பாதை எல்லாமும் நாங்க ஒரு அளவுக்கு பிரேக் பண்ணி இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு முன்னுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இது நடக்கல கஷ்டம் தான் பட் பிரைவேட்டா நீங்க செய்யறத வந்து இப்ப கவர்மெண்ட் சைடு ஏதாவது இனிஷியேட்டிவா யாராவது முயற்சி பண்ணிருக்காங்களா இல்ல பண்ணி அது ஒர்க் அவுட் ஆகல என்ன சொல்றது குறை சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஓகே நான் என்ஜிஓவா உனக்கு இத்தனை பணம் கொடுக்குறேன் நீ ஒரு ஹோம் ரன் பண்ணுனா அந்த குவார்டர் குவார்டர் அவங்க பணம் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு திரு கிம்பளம் கொடுக்கணும் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அது எவ்வளவு குவார்டர் குவார்டர் ஆச்சா மூணு லட்சம் கொடுக்குறீங்களா அது இவ்வளவு பர்சன்ட் அவனுக்கு போகணும்னாக்க எல்லாரும் வேண்டா சருங்கிறாங்க நாங்களே பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு வேண்டாம் கிட்டக்கே வராதுங்க எங்கள்கிட்ட நாங்க பண்ணிக்கிறோம் சொல்றாங்க மாதிரி வெறுப்புல சொல்றாங்க அதனால ஒரு அந்த விஷன் வேணும் பணத்தை கொடுத்துட்டு நீங்க வேலை பண்ணுங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் வைங்க நீங்க இந்த இந்த 
இந்த ஹோமை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கீங்களா எஸ் இந்த மாதிரி நாங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் எஸ் ஒன்னு ஒரு இண்டிகேட்டர் போட்டு இது சரியா இல்ல இது நீங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த மாதிரி பணத்தை குடிச்சுட்டு அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா அது எப்படி இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும் இப்படிதான் செலவழிக்கணும் அந்த ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்க வேண்டாமா அதனால எல்லாருக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு பணம் எல்லாருக்குமே கஷ்டம் ஏதோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த சிஎஸ்ஆர்ல இருந்து கொஞ்சம் எப்படி பணம் வாங்கி வாங்கி பண்றாங்க நடக்கிறது நிறைய நடக்கிறது அதுவும் பிரைவேட்டா இருந்தா இன்னும் நிறைய நடக்கிறது கவர்மெண்டா இருந்தா நடக்கிறது அவ்வளவு நடக்கல அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் என்னுடைய ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா இப்ப இந்த எக்ஸ்பாய்ட் பண்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து இது மாதிரி எல்லாம் நீங்க பண்றதுனால இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது இப்ப ஜெயில இருக்கிற கிரிமினல்ஸ்க்கு எல்லாம் கூட சில சமயம் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க தேர் ஆர் பீப்புள் தே ஹவ் கம் அவுட் ஆஃப் தட் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ அந்த திருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி கூட கேள்விப்படுறோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த ஒரு ஆங்கிள்லையும் பண்ண இது அது ஒருதான் ஒண்ணுதான் சொல்யூஷன் சொல்ல வரல தே யூ பீப்புள் அதாவது ஜென்ரல் பீப்புள் கேன் டூ ஈவன் தட் டைப் ஆஃப் இது இல்லையா யாரு கவுன்சிலிங் சொல்றீங்க இருக்கலாம் <laughs> 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 அவங்களும் <laughs> 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 அவங்களும் வந்து இந்த இந்த வேலைய விட்டு வெளியில போறா அப்படின்னாக்க இவங்களோட எங்களோட சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு லைஃப்ல டேஞ்சர் அதனால இது வரைக்கும் ஒரு ஹிஸ்டரியே இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு டிராபிக்கர் மாறினாருங்கிறது ஆனா கால கடைசி காலத்துல ஐயோ இவ்வளவு நான் தப்பு பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லி அழுது அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க தான் நாங்க பாத்துருக்கோமே தவிர இந்த பண்ணிட்டு இருக்கிற போது இந்த வேலையை நான் தப்பா பண்றேன் இது எனக்கு நான் சமுதாயத்துக்கு நல்லது இல்ல எனக்கும் இந்த மாதிரி பணம் வந்து இது இந்த இல்லீகல் மணி எனக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி மாறுறவங்க யாரும் இல்லை பணத்துக்கு பின்னாடிதான் போறாங்க யாரும் சொன்னாங்க அது பணத்தினாலதான் பண்றாங்கன்னாக்க அந்த பணம் தான் ஒரு டாமினன்ட் மோட்டிவேஷன் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக் அ டிராபிக்கர் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் இஸ் ஜாப் it is easier to i'm saying it's difficult no but it's easier to get a traffic child out of trafficking than to take a trafficker out of trafficking oh ire lata madam ku oru vishayam enna na modalla victim பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு பலருக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது சாத்தியம் இல்லை வந்துட்டோம் எங்களை கவுன்சிலிங் கொடுத்து நாங்க மாத்தினீங்கன்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோன்ற ஒரு அவங்களுக்கு அவர்னஸ் இருக்காது அந்த மாதிரி பிள்ளைங்க தான் இருக்கிறாங்க சோ அது இவங்களுக்கு கொடுக்கறதே கஷ்டம் கவுன்சிலிங் யாரு கொடுக்க முடியும் எனக்கு நான் திருந்த போறேன் எனக்கு சில அட்வைஸ் வேணும்னு சொல்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியும் அப்போ நீங்க கேக்குற கேள்வி வந்து அந்த அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து இந்த பக்கம் நீங்க யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது அவன் உங்களை பார்த்தாலும் கவுன்சிலிங்னா அவங்க உங்களுக்கு தான் டேஞ்சரஸ் யாருக்கு கவுன்சிலிங்னு போறீங்களோ அவங்களுக்கு தான் டேஞ்சரஸ் சார் அந்த மாதிரி செய்யறது வேலுக்கு எழுத்த நீர் தான் சார் அதுதான் அதுதான் விஷயம் அதுதான் விஷயம் அதனால வந்து இந்த குழந்தையை கொடுக்க வேண்டியது இட்ஸ் அ மஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா ஒரு ஐம்பது குழந்தைங்க நூறு குழந்தைங்க தப்பிக்கலாமே அப்படிங்கிற எண்ணத்துல நான் குழந்தைங்களுக்கு கூட எப்ப கொடுக்க போட்டியா கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது ரெஸ்கியூ பண்ண பிறகு தான் கொடுக்க முடியும் புரியுதுங்களா ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நீங்க பண்ண முடியாது அதெல்லாம் சான்சஸ் இருக்கு கரெக்டா மேடம் நான் சொல்றது இனிமே அடுத்த நீங்களே இதை பத்தி பேசிடுங்க
ஒரு குரூப் கூப்டு யூ ஆர் ஆல் நோ இல்ல இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு நீங்க வந்து நீ இல்ல அப்சல்யூட்லி ஸ்பாட் ஆன் யூ ஆர் ஸ்பாட் ஆன் அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் இரண்டாவது அவங்களுக்கு வந்து இதான் லைவ்லிஹுட் தே டோன்ட் ஹேவ் எனி இன்கம் அவுட் சைட் ஆஃப் திஸ் இதுல வர இன்கம் வந்து அவங்களுக்கு நிறையவே வருது அதுல ஒரு இன்சென்டிவ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த குழந்தை இன்னும் சின்ன குழந்தை கொண்டு வாமா இன்னும் கொஞ்சம் பைசா தரேன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவான் அந்த மாதிரி சோ அவங்களுக்கு வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுமா ஆனா இன்னொரு மோசமான விஷயம் என்னன்னா நியூஸ் என்னன்னா எத்தனை லேடிஸ் ப்ராத்தல் ஓனர்ஸா இருக்காங்க இல்லையா மேடம் மேடம்னு கூப்பிடுவாங்க மேடம் ப்ராத்தல் மேடம்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல அவங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணல வச்சுங்க அவங்கதான் இப்ப பிராத்தலுக்கு ஓனரா இருப்பாங்க முதல்ல பிராத்தல்ல ப்ராஸ்டியூஷன் ப்ராஸ்டியூஷன் இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அளவுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து வெளியில வரும்பொழுது வந்து அவங்கள வந்து இப்ப அந்த டிராபிக்கருக்கு ரொம்ப அவரை பிடிச்சு போயிட்டேன்னா இத்தனை வருஷம் கூடவே இருந்து கை கொடுத்தப்பா நீ வந்து பிராத்தல் மேடம் ஆயிடுன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு அப்ப பிராத்தல் மேடம் அவங்கதான் ஏன் அவங்க பிராத்தல் மேடம்னாக்க அவங்க எப்படி எங்கே இருந்து வந்தாங்களோ அந்த இடத்துல அவருக்கு அந்த அம்மாக்கு நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு நாலு பேரு இன்னும் பத்து பேரு ரெக்ரூட் பண்றதுக்கு தகுதி இருக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதனால இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னி தேதியில விமன் டிராபிக்கர்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ஈக்வல் டு தட் ஆஃப் மேல் டிராபிக்கர்ஸ் ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் அப்ப அவங்கள முன்னு கொண்டு தான் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க யாரும் ஒருத்தரும் மாம்பிள்ளைங்க எல்லாம் முன்னே வரமாட்டாங்க அந்த மாதிரி நிலைக்கு வந்துருக்கு இப்போ பிகாஸ் தி ஆர் ஏபிள் டு கெட் மோர் விக்டம்ஸ் ஏன்னா இப்ப லேடி போய் பேசினாக்க புரிஞ்சுருவாங்க ஓ அம்மா லேடி பேசுறாங்க அது அந்த ஒரு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா சோ தாட் தி ஆர் எக்ஸ்பிளாய்டிங் தட் அவங்களே தூண்டிட மாதிரி இருக்காங்க ஆமா அதுதான் மேடம் நான் கேக்குறேன் இது மாதிரி இப்ப இதை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அது மாதிரி அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்தோம்னா ஒரு தாட்டே வராது அதுவே ஒரு பெரிய நோபலிட்டி உங்களுக்கு ஆனா அந்த விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயத்துல எங்க பணம் பெருசோ அங்க வந்து இந்த மாதிரி மாத்துறது கவுன்சிலிங் அவங்களுக்கு கொடுத்து மாத்துறதுங்கிறது ரொம்ப முடியாதாட்டிக்கலிடாது <laughs> அவர்னஸ்லாம் <laughs> 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 பிள்ளைங்களுக்கு மத்தியில ரெண்டாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த டிராபிக்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க காலத்துக்கு அப்படிதான் இருப்பாங்க அந்த ஜுடிஷியல் அவங்களுக்கு வந்து சட்டங்கள் வந்து பலமாக்கப்படணும் தண்டனைகள் பலமாக்கப்படணும் இதுக்கு மெயின் அதான் என்னதான் பண்ணானோ அவன் ஈஸியா பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுறான் அப்ப இந்த ரேஷியோ ஐட்டம் இருக்கு இது எப்படி நம்ம கண்கூடாவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த ரேஷியோ அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த அபியூஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் கூடி தான் இருக்குது இந்த டிராபிக்ஸ் வந்து இதை என்னமோ இந்த கார் டிராபிக் ஜாம் கூடுங்கிற மாதிரி இந்த டிராபிக்ஸும் தேர் மோர் நாவ் இது என்னதான் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் அவங்களாவே திருந்தாத வரைக்கும் அது கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கட்டும் அல்லது எஜி என்ன சொல்றது பொதுவாகவே நல்ல வேலையில் நினைச்சிட்டு உள்ள போறோம் அங்கதான் செம்பரி ஆடல் மாட்டிக்கிறோம் உண்மையில நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க அவங்க தான் திருந்த பார்க்கணும் காடு தான் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ரொம்ப நன்றி மேம் அவங்களுடைய உரம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு இதுல ரொம்ப இன்டீரியரா எனக்கு கேள்விகள் கேட்க முடியல அந்த அளவுக்கு வருத்தமா இருக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் 
அந்த பனிஷ்மெண்ட் லெவல் கொஞ்சம் நல்ல விகரஸா இருந்தா கூட ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் குறையும் தானே மேடம் பண்ணிடுவோம் அந்த கே என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தைங்களை உட்காத்தி வச்சுட்டு அவனோட கேஸ் எல்லாம் படிச்சு சொல்லுவோம் இதான் இதுல ரெக்கார்ட்ல இருக்கு அந்த குழந்தை படிக்க தெரியாது இவ்வளவு அளவுக்கு படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லாத இருக்க சமயத்துல அந்த என்ஜிஓ போய் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கோர்ட்ல கேஸ்க்கு அந்த டெஃபென்ஸ் லாயர் கேட்பாரு இந்த மாதிரி கேட்டா நீ இந்த இந்த மாதிரி என்ன பதில் சொல்லுவ நீ இந்த மாதிரி சொல் அப்படின்னு ஒரு கோர்ட் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைய ஓரளவுக்கு ரெடி பண்றது ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் த ட்ரயல் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க ஆனா அவெல்லாம் பணத்தை வச்சு சுத்துறாங்க அவங்க ஒரு ஒரு லாயருக்கும் ஒரு 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 கேஸ்ல இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் அவ்வளவு எவ்வளவு கோடி கோடி பணம் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஒரு குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு வாங்கினா அந்த இத்தனை இந்த அந்த குழந்தை வந்து டென் இயர்ஸ் டைம் த சைல்டுஹுட் அஃபெக்ட் கிவன் அட்லீஸ்ட் குரோஸ் ப்ராஃபிட் டு திராபிக்கர் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில கோர்ட்ல போய் நிற்கும் பொழுது அப்ப கோர்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணும் கோர்ட் வந்து இப்ப என்னன்னா நான் மேல் ஜட்ஜ் இது என்ன இந்த பொண்ணு சொல்றதோ நீங்க கேட்டுக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னா இந்த கேஸ்ல அந்த லேடி ஜட்ஜ் என்ன சொன்னாங்க லாயர் யூ வாண்ட் டு புட் எனி கொஸ்டின் புட் டு மீ ஐ வில் ஆஸ்க் த சைல்டு அப்படின்ட்டாங்க அப்போ அவங்கள வந்து இல்ல தாக்குவாங்க கெட்ட கெட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்கள பத்தி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த குழந்தை என்ன சொல்லும் வேற யாராவது பேச முடியுமா அந்த குழந்தை தானே பேசணும் அதனால இதுல வந்து கன்விக்ஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கு சந்தேகமே இல்ல போலீஸ் எல்லாம் என்ன இது அவங்களுக்கு வந்து விஐபி டியூட்டி லா அண்ட் ஆர்டர் டியூட்டியே பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கீழ்த்தரமான ஒரு ப்ரையாரிட்டி அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கிடையாது அது அன்னைக்கு அந்த கேஸ்ல சொன்னா இப்ப ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வரவே இல்லைன்ட்டாங்க இன்ஸ்பெக்டர் வரலையா நான் பிபி கத்தினாங்க பிபி வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் லேடி பிபி வெரி எஃபிஷியன்ட் லேடி இன்னைக்கு சொல்லுங்க இந்த நாங்க ஒரு மணிக்கு நாங்க எல்லாம் லஞ்ச் போட்டோம்னா நாங்க வெயிட் பண்ண போறோம் அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டரா இன்ஸ்பெக்டரா வர சொல்லுங்க இல்லைன்னா சீரியஸ் பிபி சொன்னாங்க ஓடி வந்தாங்க அங்கே இந்த இன்ஸ்பெக்டர் இந்த கேஸ்ல சோ அவங்களுக்கு ஒரு இதுல வந்து நாலு பத்து விதமா அவங்க இன்வால்வா இருக்காங்க இந்த கேஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பெரிய அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இந்த போலீஸ்க்கு சென்சிட்டைசேஷன் பண்ணி 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 நிறைய பணியாச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டேதான் இருக்கணும் வேற வழியே இல்ல ஆனா அவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்கிறது சந்தேகம் பணம் கையில எடுத்துட்டாக்க ட்ரைனிங் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் அந்த கோர்ட்ல போய் என்ன சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு வாதாட போறாங்க அக்யூஸ் கிட்டே பைசா வாங்கியாச்சுன்னா என்ன பேசுவாங்க எப்படி கன்விக்ஷன் வருமா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் லால ஒண்ணும் குறைச்சலே இல்ல லா இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல தான் ப்ராப்ளம் லா என்போர்ஸ்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் லா இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லாஸ் ஐடிபிஏ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லாஸ் இன் த கண்ட்ரி அதுக்கே இந்த பாடு நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி அம்மா உங்களுடைய உங்களுடைய இந்த இன்றைய பேச்சு ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நான் என்னுடைய கேள்வியாக இதையெல்லாம் வந்து ஒரு மீடியா மூலமாக அதாவது சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக சினிமா துறை மூலமாக இதையெல்லாம் செய்ய முடியுமா சீர்திருத்தம் பண்ண முடியுமா ஏன்னா சமூக ஊடகங்கள் தான் இந்த காலத்து ரொம்ப மோசமா நடந்துகின்றது அதை பார்த்து தான் இந்த டிராபிக் கேர்ஸும் செய்கிறாங்க ஒரு பொதுமக்களுக்கு உள்ள ஒரு எண்ணம் இது நேஷனல் லெவல்லயும் இருக்குது இன்டர்நேஷனல் லெவல்லயும் இருக்குது அந்த மாதிரி இதை செய்யலாமே அரசாங்கமோ இல்ல தனிப்பட்டவரோ இல்ல ஒரு அந்த அமைப்பு உள்ள சேர்ந்து செய்யலாம் அல்லவா நிறைய பிலிம்ஸ் இருக்குங்க நீங்க வீடியோல நீங்க யூடியூப்ல போங்க உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் இத பத்தி பேசுறதுக்கு அவ்வளோ சேனல்ஸ் இத பத்தி பேசுறாங்க நிறைய வீடியோஸ் இப்ப கங்கு பாய்னு ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு அவரு பிலிம் வந்திருக்கு பாலிவுட் ப்ரொடக்ஷன் 
எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அது அந்த படத்தை பார்க்கணும் இன்னும் நாலஞ்சு எனக்கு பேர் கிடைச்சிருந்தா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நிச்சயமா சோசியல் மீடியா மூலமா இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்ல சந்தேகமே கிடையாது ஆனா ஒரு பக்கம் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் காட்டிட்டு ஒரு பக்கம் கங்குபாய் காட்டிங்கன்னா எல்லாரும் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் தான் போவாங்க கங்குபாயா பாப்பாங்க அது மாதிரி நிறைய பிலிம்ஸ் இருக்கு நீங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி இது வந்து இப்ப இது வந்து மூவி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மனசு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா அந்த கொடூரத்தை தான் காட்டியிருக்காங்க அதுல ஆக்சுவலி இட் இஸ் ரியல் தேர் ஷோன் இட் இன் அஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஸ்டோரி ஸோ தெர் ஆர் மெனி மெனி ஃபிலிம்ஸ் சார் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம் சார் கைண்ட்லி கோ டு யூடியூப் இந்த இந்த நீங்க வந்து கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்ல அந்த இந்த இந்த பேரை போடுங்க உங்களுக்கு நிறைய பேர் இந்த இதை பத்தி பேசுற வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால யூடியூப் ஓரளவுக்கு யூடியூப் இந்த எஃபினால தான் இப்ப வந்து அவேர்னஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குங்கிறது வந்து அதுல இருந்து தான் வந்திருக்கு இப்போ சந்தேகமே இல்ல ஹலோ மேடம் சுப்பிரமணியம் சார் அதுக்கு மிகச்சிறந்த மிகச்சிறந்த உதாரணம் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சியே சொல்லலாம் ஒரு அவேர்னஸ் தானே பெஸ்ட் அவேர்னஸ் சுப்பிரமணியம் சாருக்கு வந்து மகாநதி பார்க் பாக்கலையா மகாநதி நிறைய மலையாள படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு சோசியல் மீடியா வரத்துக்கு முன்னாடியே இப்ப இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த இந்த இது இந்த பிசினஸ் எல்லாம் நடந்துருக்கு மேடம் சொன்ன லெவல்ல இருக்குது சோசியல் மீடியா வரத்துக்கு இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல இது இந்த சோசியல் மீடியாவில இதெல்லாம் இந்த மீடியாக்கள் சினிமாக்கள் பத்திரிகை துறை இதெல்லாம் சேர்ந்து அது மூலமாக இன்னும் ஒரு பெருமையோ ஒரு ஆனரோ இல்லாம இருக்காங்க அது ஒரு இன்சென்டிவ் இல்ல ஏன்னா இந்த விஷயத்த பத்தி இந்த பொலிட்டிக்ஸ் இந்த பாலிடிக்ஸ் அது இது கொண்டு வரும்போது இது சின்னதா எழுதுமா பெருசா எழுதாத இது சைஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் ரைட்டிங் வில் ஆல்சோ சஃபர் அதை பத்தி நம்ம எவ்வளவு ஹைலைட் பண்ண முடியும் ஆனா எலக்ட்ரானிக் மீடியால நிறைய வருது பப்ளிக்ல பிலிம்ஸ் நிறைய சினிமா நிறைய வருது யூடியூப்ல எக்கச்சக்கமா இருக்கு நீங்க அத பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா எல்லாருக்குமே இது ஓபன் ஓபன் இதுல வந்திருக்கு ஒண்ணுமே மறைக்காம எல்லாமே பண்றதெல்லாம் எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம் நன்றிகள் நன்றிகள் தேவேந்திரன் பேசுங்க இப்போ நம்ம நல் தோடர் நல்லறிவுகள் சொன்னது போலவே ஆசிரியன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வருது என்னன்னா ஒரு ஆசிரியர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளைகள் இருக்காங்க இப்போ வந்து படிக்காத பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகளும் படித்த பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா இப்ப அந்த ஆசிரியர் இருக்காங்க ஆசிரியருடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து பதினைந்து வயது தான் ஆகிறது பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறாங்க இப்போ வந்து இணைய வழி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு வந்து படிப்பது இது போன்ற விஷயங்களே நல்ல ஒரு கவனம் செலுத்திட்டு இருந்தாங்க இந்த ஆன்லைன் இணைய இணைய வழி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த எஜுகேஷன் எல்லாம் வந்து மொபைல்லயே வந்ததுனால அப்ப என்னன்னா பேரண்ட்டும் வந்து அவங்க கூட தனிப்பட்ட வேலையை அவங்க கிளாஸ் அவங்க தனியா ஒரு பக்கம் எடுக்கிறாங்க அப்பா ஒரு பக்கம் ஒரு வேற இடத்துக்கு போறாங்க சோ அவங்களுக்கு பிரதர்ஸ் கிடையாது சோ அப்ப அந்த பொண்ணு என்னன்னா ஒரு தனிமையான ஒரு ஃபீல வந்து ஃபீல் பண்றாங்க இப்ப ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன தோணுதுன்னா யாருக்காவது மெசேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுது அப்படியே பண்ணாலும் நம்ம காண்டக்ட்ல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தாண்டிட்டு சோ அவங்க ஃப்ரெண்ட் இது நிறைய கேம்ஸ் நடும் போது அவங்க ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்றாங்க ஒரு பையனை ரெஃபர் பண்றாங்க இந்த பையன் நல்லா கேம் விளையாடுவான் சொல்லிட்டு சோ அந்த பையன் என்ன பண்றான் இந்த பொண்ணுட்டு நல்லா பேசி இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு தேவை செக்ஷுவல் ரீதியான ஒரு குரூப்புகள்ல அந்த பொண்ணை ஈடுபடுத்துறோம் ஈடுபடுத்தும் போது அந்த அவங்களுடைய டாக்ஸ் வந்து வேற மாதிரி ஆயிடுது சோ ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பொண்ணுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த படிப்புல கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிருச்சு இந்த இந்த பொண்ணுடைய திங்கிங் ஃபுல்லா வேற அந்த அந்த பையன் வந்து இந்த பொண்ணை செக்ஷுவல் அடிக்டட் ஆக்கிட்டான் சோ இப்ப இப்ப இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுதுன்னா அப்ப இப்ப வாதில என்ன சொல்றான் அப்படின்னா நீ எனக்கு வந்து சீக்கிரம் தேவைன்னு சொல்றான் ஒரு ஐந்து ஆறு பேர் ஸ்பாட்ல லவ் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது 
இப்ப அந்த பொண்ணு அந்த இருபத்தி ஆறு வயசு பையனுக்கு அடிக்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பா டைம்லயே ஒரு ஐந்து ஆறு மா பிள்ளைகள்கிட்ட லவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க அந்த பையன்கிட்ட என்னென்ன மாதிரி பேசினாங்களோ என்ன பண்ண என்ன பண்ண மாதிரி பழனாங்களோ அதே முறைகள்ல எல்லாத்துலயும் பழகுறாங்க அவங்களுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சரியான கவுன்சிலிங் தேவை இது ஏன் சொல்லறேன்னா ஒரு டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கே இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கிறது இன்றைய சூழலில் சிறப்பு சார் இப்ப நீங்க சொல்றது நீங்க சொல்ற விஷயங்களை வந்து நீங்க சொல்ற விஷயங்களை பெரும்பான்மையான விஷயங்களை வந்து கண்ணாலையும் பார்த்து இருக்கிறோம் காதாலையும் கேட்டு இருக்கிறோம் இத எப்படி இதற்கெல்லாம் விடிவு எப்படி வருவது விடை எப்படி தருவது என்பதுதான் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அஹ் இதற்கு அம்மா போன்றவர்கள் வந்து அம்மா போன்றவர்கள் இணைப்பில் இருக்கின்ற சமூக தமிழ் சார்ந்த பெருமக்கள் சமூக தேவை பாரு தமிழ் சார்ந்த பெருமக்கள் எல்லாம் அவரவர்களுடைய சிந்தனையில் உதித்ததையோ அல்லது வந்து இதுக்கு வந்து முடிவு கட்டும் வகையிலோ அல்லது வந்து எந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்பது குறிப்பாக எஜுகே எஜுகேஷன் எங்கெல்லாம் சரியாக சென்று சேரவில்லையோ அங்கெல்லாம் இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து மிக அதிகமாக இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது குறி குறிப்பாக மலைவாழ் கிராமங்கள் எல்லாம் பார்த்தால் அங்க இருக்கின்ற மலைவாழ் கிராமங்களில் இருக்கின்ற அந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் மரம் எட்டவோ கூலி வேலைக்கோ போய்விடுகிறார்கள் அங்க இருக்கின்ற பெண் குழந்தைகளை வந்து ஆசிரியர்கள் மூலமாக களவாடுவதை பார்க்க முடிகிறது இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் நிகழ்வில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் வெட்கக்கேடு இதில் யாரெல்லாம் உடந்தையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கின்ற பொழுதுதான் நமக்கு இன்னும் அதிகமாக கோபமும் அதிகமாக என்ன சொல்வது என்ன சொல்வது இதை இது சமூக அவலம் என்று சொல்வதா சீர்கள் என்று சொல்வதா அல்லது வந்து அரசு அரசே வந்து இதை இதை வந்து அங்கீகரிக்கிறதா என்றெல்லாம் நமக்கு கோபம் வருகிறது கல்வி என்பது வந்து சமூகத்தை சீர்திருத்து வர்றதுக்காகவும் மனிதனை மனிதனாக்குவதற்காகவும் தான் கல்வி போதிக்கப்படுகிறதே தவிர மனிதனை சீரழிப்பதற்கு அல்ல ஆனால் மனிதனை சீரழிப்பதற்கு தான் இந்த கல்வி பயன்படுகிறது என்பதை தான் நம்மால் உணர முடியும் யாருக்கு கல்வி போய் சென்று சேரவில்லையோ அந்த கல்வி சேராத இடங்களில் கல்வியை கொண்டு சேர்ப்பதற்காக தான் இந்த பணியை ஆசிரிய பணியையும் அதிகாரி பணியையும் அஹ் வழங்கிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அங்கு கல்வி சேருகிறதோ இல்லையோ இந்த கருமாந்திரம் எல்லாம் சென்று சேருகிறது என்பதை தான் உணர முடியும் நன்றிகள் மேடம் நீங்க எதனா சொல்ல விரும்புறீங்களா வேற ஒண்ணு இல்ல நீங்க நன்றிதான் இதயம் கொப்பளித்து விடும் போல இருக்கிறது இது இதை நம்ம கேட்பதற்கு நாம் அந்த என்ன மருந்து போடுபவர்களையே இறந்து விட்டால் என்ன செய்வது நாமே இறந்து விட்டால் என்ன பண்ணது என்கின்ற அந்த அளவிற்கு தான் மனம் நொந்து போய் நிற்கிறோமே தவிர இதற்கு எப்படி நாம் மருந்து போட போகிறோம் எப்படி இதில் இருந்து விழிப்புணர்வு கொடுக்க போகிறோம் என்பது தெரியவில்லை நன்றிகள் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு இவங்க ஒரு அனுபவம் அந்த ஒரு அனுபவத்துல தான் அவங்க வந்து நிறைய சேவை செஞ்சிருக்காங்க அந்த சேவை சொல் சொல்ல மட்டும் வந்து பகிர்ந்திருக்கும் போது இது நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கிற பொறுப்புணர்வு உணர வேண்டும்ன்றது தான் முக்கியமான கருத்து இது அந்த பொறுப்புணர்வும் கடமையும் இருக்குது நாம மேடம் செஞ்ச மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச விஷயங்களை செய்யணும் அதற்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க ஆஹ் அவங்களை போல நமக்கு உதவி பெறுவதற்கோ வழிகாட்டுதலுக்கோ அவங்க இருக்கிறாங்கன்றது நமக்கு மிகப்பெரிய பலமாகவும் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த முடிந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தன்னால் முடிந்த விஷயங்களை செய்வோம் பாதுகாப்போம் இந்த சமுதாயத்திற்கு உண்மையாக நடு ஆஹ் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பண்ண பண்ண வேண்டிய கடமை எனக்கும் இருக்கின்றதை கூறி இந்த நிகழ்ச்சியில் இவ்வளவு நேரம் எங்களோடு நீங்கள் உரையை கொடுத்து பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல் பதில் கொடுத்து பல தகவல்களை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் இந்த தகவல்கள் மூலம் மற்றவர்களையும் நாம அணுகி மற்றவர்களுக்கு இந்த நல்ல தொகையை சேர்த்து நம்மளால் முடிந்த அளவுக்கு எந்த விதத்துல சமுதாயத்தில் சேர்த்து செய்ய முடியும் என்பதை பார்ப்போம் நன்றிகள் மேடம் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி உங்கள் நிகழ்ச்சியை எனக்கு பகிர்மா கேட்டுக்கொள்ளும் என்ற சுடர் விழுவருக்கு எல்லாம் தூண்டுகோலா இருக்கும் மேடம் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றிகள் மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் நன்றி நன்றி